نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قل تحيلتي أدركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والهكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بانسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ഈ നാട്ടിൽ അതുപോലെ പരിസരങ്ങളിലും ആത്മീയ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതിൽ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ദീനി സമുച്ചയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒന്നരായ വേദിയിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാർ ഉമറാക്കൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കാരണമന്മാർ യുവാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ ലൈവായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഴുവൻ പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നരായ തങ്ങളവരുകളുടെ മാതാവ് ഉൾപ്പെടെ ആബാഹ് മഹാത്ത് അവരെയൊക്കെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാദാത്ത് ആണ്ട് നേർച്ചയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ 
വിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസിനികൾക്കും അവരുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പരലോക വിജയം നേടാനും കാരണമാകുന്ന അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതവിജ്ഞാന വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് നേരത്തെ തങ്ങൾ അവരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാലാവസ്ഥ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇന്നലെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കരുണാഗപ്പള്ളിക്കടുത്ത് കോഴിക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയും പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോ പകൽ വൈകുന്നേരമായപ്പോ നല്ല മഴയാണ് പരിപാടി തുടങ്ങുന്ന സമയമായപ്പോ മഴയങ്ങ് ഏതായാലും അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാ മറക്കത്തുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാം അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്താൽ നമ്മെ ഓർക്കാനും നമ്മെ അനുസ്മരിക്കാനും ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതിന് പ്രാപ്തമായ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യന് നൽകിയ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എണ്ണി പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകിയ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി തന്നു എന്നതാണ് സ്വന്തമായ ഒരു വീട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും ഉണ്ടാകില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തം ഒരു വീടുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് സൗകര്യങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട് എന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വളരെ പ്രയാസം ചിലപ്പോ നമ്മള് ആദിത്യം സ്വീകരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒരു കമന്റ് എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം വീട് പോലെ തോന്നി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സൽക്കാരവും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം വീട് പോലെ തോന്നി എന്ന് അവനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോഴും സ്വന്തം വീട് പോലെ എന്നാ പറഞ്ഞത് വീടായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം വീട് പോലെ തോന്നി എന്നാണ് ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കൊതിക്കും എപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയില്ല എന്ന കാരണം അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു നേമത്താണ് വീട് വീട് 
അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വാടക വീടാണെങ്കിലും ശരി ഒരു റെന്റൽ ഹൗസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് എന്നാലും ആ വാടക വീട്ടിലെത്തിയാൽ മനസ്സിനൊരു വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം സന്തോഷം പിന്നെ സ്വന്തം വീടാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കല്യാണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കല്യാണം കല്യാണം അപ്പൊ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഈ പുതിയാപ്പിളനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയായി കാരണം കല്യാണത്തിന് ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ പുതിയാപ്പിള പറഞ്ഞു ഞാനൊരു രണ്ട് വാചകം കന്നടയിൽ കേട്ടിരുന്നു അതിപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എന്താണത് മന കട്ടി നോടൂ മതുവെ മാടി നോടൂ എന്ന രണ്ട് കാര്യം പ്രയാസം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് മന കട്ടി നോടൂ വീടുണ്ടാക്കി നോക്കണം മറ്റൊന്ന് കല്യാണം ചെയ്ത് നോക്കണം കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ വീട് ആ വീട്ടിന്റെ അനുഗ്രഹവും ആ വീട്ടിന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യവും നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം ചില പ്രായമുള്ള ഉമ്മാമമാരുണ്ടാവും ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഉമ്മാമമാർ അപ്പൊ എനിക്കുണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മാമ ഉമ്മയുടെ 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 അപ്പൊ അവരെ എവിടെ ക്ഷണിച്ചാലും അവർ വരും പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് അവരാ തറവാട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ അവർക്ക് മടങ്ങിയെത്തണം എത്തണം ചിലപ്പോ ആ തറവാട് വീട് പൊളിഞ്ഞ് വീടാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാലും സ്വന്തം മകന് ഒരു നല്ല വിശാലമായ സൗകര്യമുള്ള വീടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വീട്ടിലൊന്ന് വന്ന് തിരിച്ചു പോകും എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ പോകണം അവിടെ കുളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സുഖം ഇവിടെ കിട്ടൂല അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സുഖം ഇവിടെ കിട്ടൂല അതെന്താ കാരണം കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിനോടുള്ള താല്പര്യമാണ് പലരും പറയും മക്കൾ പറയും ഉസ്താദെ എന്റെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ തറവാട് വീട്ടിലാണ് ഒന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാല് കേൾക്കൂല വരൂല ഒന്ന് വന്നാൽ വരും അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് അവരെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ കാരണം പരിശുദ്ധ കുറാനത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ അഭയ കേന്ദ്രമായി സ്വീകരിക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭവനം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയം മൂന്നിൽ ഡിപ്പെൻഡായിരിക്കുന്നു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം മൂന്ന് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിച്ചാൽ അവൻ വിജയിച്ചു വേറെ മൂന്ന് കാര്യം മനുഷ്യനിലുണ്ടായാൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഏതാണ് മനുഷ്യൻ വിജയിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ല സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടാണ് സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടുണ്ടായാൽ അത് മനുഷ്യൻ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു പോം വഴിയാണ് വലിയ വീട് എന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സൗകര്യമുള്ള വീടാണ് ചിലപ്പ കോടിക്കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള വീടാണ് പക്ഷേ സൗകര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോഴൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷങ്ങൾ രൂപ ചെലവ് ചെലവാക്കിയിട്ട് മുടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീടാണെങ്കിലും നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചു എന്നതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം സൗകര്യമുള്ള വീടാണ് ഞാനിപ്പ ഈ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോയി പോയി കുടിയിരിക്കലിന് പോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ പോയപ്പോഴൊന്ന് പോയതാണ് 
നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വിശാലമുള്ള ഭവനമാണ് മൂന്ന് നിലയാണുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിന്റെ കെട്ടുറപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി ഇത് വീടാണോ അതല്ല ദൈവ കോളേജ് ആണോ കാരണം ഒരു ഹോസ്റ്റൽ പോലെ വിശാലമായി കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ വീട്ടുകാരൻ ആ വീട്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കാണിച്ചതെന്നു അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ എല്ലാം കാണിച്ചതെന്നു എന്നിട്ട് ഗസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലോർ വേറെ എന്നിട്ട് അത് ആ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഡൈനിങ് ഹാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ വളരെ കുടിസുള്ളതാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ലീവിംഗ് റൂമിലേക്ക് എൻട്രൻസ് ഹാളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് അദ്ദേഹം ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്നു കൊടുക്കണമല്ലാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഹദീസ് ഓടി വന്നത് വലിയ വീട് എന്നല്ലല്ലോ നബിസ്വല്ലാഹുലൈവസല്ലം പറഞ്ഞത് സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടാണ് അപ്പൊ ഒരു സൗകര്യം ഉള്ള വീടൊരാൾക്കുണ്ടായാൽ അയാള് വിജയിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം രണ്ടാമതായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ളൊരു വാഹനം ഒരാളിലുണ്ടായാൽ വലിയ ഓടിക്കാർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല വലിയ ബെൻസുകാർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അത് ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ മാറുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ള വാഹനമാണ് നമ്മളിപ്പ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാലിൽ പറയേണ്ടി വന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോ പതുക്കെ ഓടിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാലമില്ലാത്ത കാലം കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാവകാശം ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യണം എന്ന് വാലിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇന്നോ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാലിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര അപകടങ്ങളാണ് ഈ സമീപ കാലത്തുണ്ടായത് ഈ സുല്യ പരിസരത്ത് തന്നെ ഈ അടുത്ത് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കൊടക് ജില്ലയിലെ കൊട്ടമുടി നിവാസികളതാ ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോഴേക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു വാപ്പയും മക്കളും മരണപ്പെട്ടു പള്ളിക്കാട്ടിൽ വാപ്പയും മക്കളും ഒരേ ഇടത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വീണ്ടും ഒരപകടം സംഭവിച്ചു കേട്ടപ്പോഴേ കുഞ്ഞെട്ടിപ്പോയി അതിൽ രണ്ട് പേരും പുതിയാപ്പുളകളാ പുതിയാപ്പുളമാരാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കല്യാണം ഇരുപതാം തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കല്യാണം മൂന്നാം തീയതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പേരും സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകരാണ് പ്രവർത്തകരുടെ മക്കളാ പടച്ചറബ് അവരെ സുഹദാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ ആ മജീദ് സ്വാദിത്ത് എന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണ വീടാണ് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ കൊടകിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെ ക്ഷണിക്കാൻ പോയതാണ് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അതാ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു ബാപ്പയും സുനൈന എന്ന മകൾ വാഹനത്തിൽ കയറിയതാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഒരേ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ചങ്ങ് മരിക്കണം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ നീ ആ മരിച്ചവർക്ക് മറുസുറത്തു നൽകണേ അമ്മാ ആ വീട്ടുകാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നീ നല്ല ക്ഷമ നൽകണേ അമ്മാ ഈ കാര്യം സങ്കടത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ 
ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിച്ചാൽ അത് പിശാചാണ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അതാ ഒരു ബൈക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് നീ എല്ലാം തികഞ്ഞു പോയി എന്ന് നീ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അതും കൂടി നമ്മുടെ വാർഡുകളിൽ പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കേവലം ഓർക്കേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഉമ്മ വീട്ടിലില്ലേ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ബാപ്പ വീട്ടിലില്ലേ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഭാര്യ വീട്ടിലില്ലേ നിങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ മക്കള് വീട്ടിലില്ലേ നീ പെട്ടെന്നങ്ങ് അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പിന്നെ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നിന്റെ മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതൊന്നും അറിയാതെ കയ്യിൽ ഒരു ബൈക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് നിന്റെ ഭാവി ഓർക്കാതെ നിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ആവേശത്തോടെ ധൃതി കാണിച്ച് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് അപകടത്തിൽ വാഹനമോടിച്ച് അപകടത്തിൽ നീ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നിനക്ക് ഷുഹദാക്കളുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള അപകടം വരുമ്പോഴാണ് അതേ സമയത്ത് നീ വല്ലാതെ ആവേശം മൂത്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് വാഹനമോടിച്ച് അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ട ചിലപ്പോ പടച്ചറപ്പ് നിനക്ക് വിധിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ കുറ്റമാണ് കേട്ടോ ആത്മഹത്യ എന്നത് സബറുൽ ഏഴ് സന്തോഷങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു അപകടകരമായ കുറ്റമല്ലയോ നമ്മളത് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞത് പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ കൃതി കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വേഗം നിഷ്കരിക്കണം ലുഹറ് ബാങ്ക് കൊടുത്തു അസർ വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നും കരുതിയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ചില ഉമ്മമാര് ആ ലുഹർ നിസ്കാരത്തെ പിന്തിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം ലുഹറിന്റെ സമയം അസർ വരെ ഉണ്ടല്ലോ പാടില്ല ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല ധൃതി കാണിക്കണം വേഗം നിഷ്കരിക്കണം ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ നിഷ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം പതിവാക്കണം ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതിന് സമയം മെസ്സർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ അതേ സമയത്ത് ആ ഒന്നാമത്തെ സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം അത് ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം തോന്നി ഒരാൾക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി എന്നാൽ അത് നീട്ടിവെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കാൻ നോക്കണം എന്റെ കാരണം കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് നല്ല കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അബുൽ ഹസൻ റതിയുള്ളു മഹാനവരുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ മഹാനവരുകൾ കുളിക്കാൻ കുളിമുറിയിൽ കയറി ആ കുളിമുറിയിൽ കയറിയപ്പോ ശിഷ്യനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു വലിയ മഹാനാണ് ധാരാളം ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള മഹാനാണ് ആ ശിഷ്യനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ കുപ്പായം ഇന്നാൽ ഇന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് സ്വതക്ക ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു അബുൽ ഹസൻ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദെ അതിനിപ്പോ എന്തിനാ ഇത്രയും ധൃതി കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാ പോരെ ഇപ്പൊ കുളിമുറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഈ കുപ്പായം തരേണ്ടെന്ന് ആവശ്യം എന്താ അത്രയും ധൃതി എന്താ ശരിയാണ് കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ കുപ്പായം തന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഈ കുളിമുറിയിലുള്ള സമയത്താണ് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഇത് സ്വതക്ക ചെയ്യണമെന്ന് ചിലപ്പോ ഞാൻ ആ കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു
പുറത്തു വന്നപ്പ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയാലോ വേണ്ട ഇതിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധരിക്കാലോ എന്ന് കരുതിയാലോ ഞാൻ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ വന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ സ്വതത്ത ചെയ്യണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായപ്പോ ഞാൻ അതങ്ങ് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്ന് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാകുമ്പോൾ അതിൽ ധൃതി കാണിക്കാം അതേ സമയത്ത് ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണോ അവിടെ അമിതമായ ധൃതി കാണിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും നമ്മൾ പതിവാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട അധികൃതകൾ പതിവാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഓരോന്നിനും പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ രണ്ട് സുഹൃത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാണ് അപ്പൊ തങ്ങളെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ കാറോ ജീപ്പോ അതൊന്നും അല്ല ജീപ്പൊക്കെ പലയിടത്തും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ശുല്യ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പഴയ ആ പഴമ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെ മഹത്വം ജീപ്പ് പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ജീപ്പേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ പിന്നെ ഏത് കാറും പറ്റും നമ്മളുണ്ട് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വാദിന് പോയാല് പോയാല് പിന്നെ അക്സാകായത്ത് അങ്ങേ അറ്റത്തിലാണ് സ്ഥലമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മെയിൻ റോഡ് ഒരു പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് വാഹനം നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് പറയും സംഘാടകർ പറയും പ്രവർത്തകർ പറയും നമുക്ക് ആ വണ്ടിയിൽ കയറാം ആ വണ്ടിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ജീപ്പാണ് ജീപ്പാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തിനാ ആ വണ്ടിയിൽ കയറേണ്ടെന്ന് ആവശ്യം ഞമ്മളെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോവൂലേ പോവൂലേ പോവൂല പോവൂല ജീപ്പിനെക്കാളും വിലപിടിപ്പുള്ള വണ്ടി ആണെങ്കിലും വണ്ടി പോവൂല പോവൂല പിന്നെ ആ വഴിയിൽ ആ റൂട്ടിൽ അങ്ങ് പോകുമ്പോഴാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാല് ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ എത്തൂല്ല ഇനി എത്തിയാൽ തന്നെ തിരിച്ചു വാലിന്റെ സ്റ്റേജിൽ എത്തൂല്ല കാരണം ആ ജാതി റോഡാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന് എന്തേ പറ്റൂ പറ്റൂ ആ സ്ഥലത്തിന് പിന്നെ ജീപ്പേ പറ്റൂ പറ്റൂ അപ്പൊ ജീപ്പ് പലയിടത്തും ഉയർത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജീപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ സുള്ളിയ പരിസരത്തേക്ക് തന്നെ വരണം വരണം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ദമാമിൽ പോയിരുന്നു ജാമിയ സാഹിദിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി അതിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് ഒറ്റ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് പോയതാണ് അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബഹ്റൈൻ പാലം എന്താ ബഹ്റൈൻ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദിയിലും ബഹ്റൈനിലൊക്കെ പോയവർക്ക് അറിയാം ചിലപ്പോ പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ ഈ സംസാരം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബഹ്റൈനിൽ പോയാൽ കാണാം സൗദി പാലം പാലം സൗദിയിൽ പോയാൽ കാണാം ബഹ്റൈൻ പാലം പാലം എന്താ അവിടെ ഒരു പാലാണ് പാലാണ് ആ പാലത്തിലൂടെ സൗദിയിൽ നിന്ന് അപ്പുറം പോയാൽ ബഹ്റൈൻ ആണ് ആ പാലത്തിലൂടെ ഇപ്പുറം വന്നാൽ ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ സൗദിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതായാലും സൗദി പാലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബഹ്റൈനിൽ പോയാൽ ഇപ്പൊ സൗദിയിൽ വന്നപ്പോ ഒന്ന് ബഹ്റൈൻ പാലം കാണാം അത് കാണാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ കാണാലോ കാണാലോ എന്നാ പിന്നെ പോവാ പോവാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ കാരണം അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഗേറ്റ് തുറന്നു കിട്ടണം ഈ ഗേറ്റ് തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്കലോ അവിടെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീനിൽ കോയിൻസ് കോയിനുകൾ ഇടണം അതേ സമയത്ത് ഗേറ്റ് തുറന്നു തരുന്ന ഒരുത്തന് അപ്പുറത്ത് ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവന് വേണമെങ്കിൽ തുറന്നു തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അവിടെ ഇല്ലതാനും അപ്പൊ പിന്നെ കോയിൻ ഇടണം എന്റെ അടുത്താണെങ്കിലോ എന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കോയിൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ കേസിൽ പൈസ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് അതിൽ ഇട്ടാൽ അത് പോകൂല്ല പോകൂല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടുത്തെ പൈസ അവിടെ പറ്റൂല അവിടുത്തെ പൈസ ഇവിടെ പറ്റൂല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറ്റൂട്ടോ അതില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളെ ഇവരെ കയ്യിലും കോയിൻസ് ഇല്ല ഇവർ
അവ പിന്നീട് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുത്തൻ എവിടുന്നോ അപ്പുറത്തൊരു ബക്കാലയിൽ പോയി കോയിന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് അത് പിന്നെ പിന്നെ തുറന്ന ശേഷമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വരേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയത്ത് അതിന്റേതായ മഹത്വം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള വാഹനം അല്ല അന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഡ്രൈവറാണ് മഹാനബരുകൾ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണ് ശിഷ്യൻ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ ആ വാഹന പുറത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം തങ്ങളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുകയല്ലേ ഒരു അപകടത്തിലും നിങ്ങൾ പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് സൂറത്ത് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ആ രണ്ട് സൂറത്ത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അപകടത്തിലും പെടൂല ഇമാം ഹത്തീബുത്തിബരീസി തങ്ങളെ മിഷ്കാത്തുൽ മസാബി ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ ആ രണ്ട് സൂറത്ത് ഏതാണ് പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ ഹബിബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ രണ്ട് സൂറത്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഏതാണ് ആ രണ്ട് സൂറത്ത് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ചൊല്ലി പറഞ്ഞ പിന്നെ അപകടത്തിൽ പെടൂല അള്ളോഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് സൂറത്താണത് ചെറിയ രണ്ട് സൂറത്താണ് ഒരു സൂറത്ത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് സൂറത്ത് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപകടത്തിൽ പെടൂല ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ഹരം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവിടെയാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിലുള്ള സി ഡി പ്ലേയറിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങ് കൂട്ടിയിട്ട് ഡി ജെയുടെ ഒച്ചയും വെച്ചിട്ട് എന്റെ നക്കിണിക്ക് ഭാഗത്താണെങ്കിലും പറയും കുത്തുപാട്ടുള കുത്തുപാട്ടുള എന്ന് പറയും പറയും വല്ലാത്ത ഒച്ച കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നീ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ നിന്റെ അവസാനത്തെ യാത്ര അതായിരിക്കുമെന്ന് വല്ലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സി ഡി പ്ലേയറിലൂടെ ഹറാമായ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നതിന് പകരം വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹറാമായ സിനിമയുടെ പാട്ടും പാടിയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ അങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് കാവലാണ് കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സൗകര്യമുള്ള വീട് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു സൗകര്യമുള്ള വാഹനം സൗകര്യമുള്ള വാഹനം വേണം ആ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോഴും വാഹനം വാഹനം വാങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പലിശയുമായി ഇടപെട്ടുകൂടാ പലിശയുടെ ഇടപാട് നടത്തിക്കൂടാ ഇപ്പൊ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സുലഭമാണ് കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ വേണമെന്നില്ല ചില ബാങ്കുകാരുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയും പറയും നിങ്ങൾക്ക് വാഹനത്തിന്റെ ലോൺ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ ലോൺ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ലോൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ വേറെ ചില ബാങ്കുകാരുണ്ട് സുബാനല്ലാ അവർക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റും വേണ്ട ഒറ്റ ഡോക്യുമെന്റും വേണ്ട അങ്ങനെ വിളിക്കും 
അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ലോൺ പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്റെ അടുത്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡോക്യുമെന്റ് ഒറ്റൊരു ഡോക്യുമെന്റും വേണ്ട നിങ്ങൾ ബാങ്ക് ഒരു വിസിറ്റ് തന്നാ മതി ഒറ്റ ഡോക്യുമെന്റും വേണ്ട ബാങ്കിന് ഒരു വിസിറ്റ് തന്നാ മതി അപ്പൊ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വീടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാ വാഹനം വാങ്ങാൻ കഴിയാ അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് റോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഉപ്പാക്ക് അഞ്ചു മക്കളാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മക്കൾക്കും ഒറ്റ വാഹനം അല്ല അഞ്ചാൾക്കും അഞ്ചു വാഹനാണ് ഈ അഞ്ചു വാഹനം ഒറ്റ സമയത്താണ് വെള്ളാരെന്ന് ഗൈറ്റിന്റെ പുറത്ത് വരുന്നത് എന്നാ പിന്നെ വാഹനം റോഡിലൊക്കെ ട്രാഫിക് കൂടാതിരിക്കോ നമ്മളൊരു ശപഥം ചെയ്യണം ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്യണം എനിക്കൊരു വീട് വേണം പക്ഷേ ആ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോ ഹറാമായ ഒരു ചെറിയ പണം പോലും അതിലുണ്ടായി കൂടാ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനം വേണം ആ വാഹനത്തിൽ ഹറാമായ ഒരു ചെറിയ പണം പോലും ഉണ്ടായി കൂടാ അപ്പ ചിലർ പറയും ഉസ്താദേ ഒരു പുതിയ വാഹനം ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അത് ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വാഹനമാണെന്ന് ഉദാഹരണം സങ്കല്പിക്കുക ഫുൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഐ ടി കാർക്ക് എത്തിപ്പോകും പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും പറയും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചില മുടൻ തന്നെയായവും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് വിടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ എന്തേ നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയ വാഹനം വാഹനം വാങ്ങണമെന്ന് എന്റെ വാശി നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനം വാങ്ങി സഞ്ചരിച്ചുകൂടെ ഉസ്താദെ അതൊക്കെ ഒരു മോശല്ലേ എന്ത് മോശം അതിനേക്കാളും വലിയ മോശല്ലേ ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുക ആര് കുറുക്ക് വഴി എന്ത് മസല പറഞ്ഞതെന്നാലും പടച്ചറപ്പിനെ ഓർത്തോ ൂരിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു അവന്റെ മസ്തലയുടെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് ഞാനൊരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് വാഹനാണ് അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് ഓൾട്ടോ വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോ ചെറിയൊരു ലോണെങ്കിലും എടുക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ പുതിയ വാഹനം വേണ്ട ചെറിയ ലോണായാലും ശരി വലിയ ലോണായാലും ശരി പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോഴല്ലേ ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നാ പിന്നെ പുതിയ വാഹനം വേണ്ട സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു വാഹനം കിട്ടിയാ വാങ്ങിക്കോളൂ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആകട്ടെ എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി വേറൊരു സഹോദരൻ പ്രവാസിയാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ വീട് പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ പണം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാങ്ക് ലോൺ അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ വഴിയൊന്ന് സ്വീകരിച്ചാലോ എന്റെ ഭാര്യ ഉസ്താദിന്റെ വാൽ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിനോട് അക്കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് ഉണ്ടായാ മതിയോ അതല്ല ബറക്കത്തുള്ള വീട് വേണോ രണ്ട് രണ്ടാണ് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു വീട് ഉണ്ടായാ മതിയോ അതല്ല ബറക്കത്തുള്ള വീട് വേണോ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു വീട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടതാണ് നിങ്ങളെ കാര്യം അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളെ വീട് നിസ്കരിക്കാനുള്ളതാണ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിൽ നിസ്കാരത്തിന് ജമയത്തിന് വരും എന്നാലും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളെ ഭാര്യമാര് നിങ്ങളെ പോലെ പള്ളിയിൽ വരാൻ പറ്റൂലല്ലോ അവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാര് ഈ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് വീട് വീട് നിങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ഇടമാണ് വീട് വീട് നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ സഹിതം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് വീട് വീട് പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞാമത്താണ് ഭവനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബറക്കത്തുള്ള വീട് വേണ്ടേ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എനിക്ക് ബറക്കത്തുള്ള വീട് വേണം അപ്പൊ ഞാനത് വാങ്ങൂല എന്നിട്ട് ഇയാൾ അതാ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വീടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അതാ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ വീട് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരിക്കലും ഹറാമായ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് അതിന് എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഹറാമിന്റെ പിന്നിൽ പോകാതെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളർ നിങ്ങളായിരിക്കണോ പലപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഹറാമിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയി അപ്പൊ പോയപ്പോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരൊന്നും പറയില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൃത്യമായി സ്ഥലത്തിന്റെ പേരോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല പറ്റൂല ഏതായാലും നാട്ടുകാർക്ക് അതിന്റെതായ അഭിമാനം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പോകുമ്പോ സംഘാടകർ എന്നോട് പറയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു ലോട്ടറി അടിച്ചു അടിച്ചു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താ എന്നിട്ട് ഈ പ്രവർത്തകർ എന്നോട് പറയാണ് നല്ല വിവാദത്തുള്ള മനുഷ്യനായാള് നല്ല വിവാദത്താണ് വിവാദത്തിന് ഒരു കുറവില്ല അയാൾക്ക് അങ്ങ് ലോട്ടറി അടിച്ചു എത്രയാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഒരു കോടി ഒരു കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചു നല്ല വിവാദത്തുകാരനാ ഇത് കേട്ടപ്പോവല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി പോയി പോയി എങ്ങനെ വിവാദത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ലോട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും കഴിയും പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനവരികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മഹാനവരികൾ അറുപത് വർഷക്കാലം രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാതെ വിവാദത്ത് ചെയ്ത മഹാനാണ് ഒരു വർഷമല്ല അറുപത് വർഷക്കാലം സിദ്ധീന അറുപത് വർഷക്കാലം അറുപത് വർഷക്കാലം രാത്രി ഉറങ്ങാതെ വിവാദത്ത് ചെയ്തു അറുപത് വർഷക്കാലം കുഴപ്പുള്ള ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അറുപത് വർഷക്കാലം തണുത്ത പാനീയം കുടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ വികാരങ്ങളെ സൽമാൻ ഷേഖ് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പേര് ബുർജ് ഖലീഫ ഖലീഫിന് അറിയല്ലോ യു എ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാദന പോയപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ വാദന കഴിഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി പോണ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സംഘാടകർ വാദന നിർത്തി അതിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചിരിക്കാണ് ഈ റൈസു നെയ്ച്ചോറും മറ്റതൊക്കെ തൂക്കി അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച സ്ഥലത്ത് കാണാം ബുഖാരി അപ്പൊ ബുഖാരിയും കൂടി മരുഭൂമിയിലുള്ള എന്നാലും നിങ്ങളെ ഒരു നേരം പോലും പട്ടിണിയിൽ അവരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഉമ്മാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പെങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഭർത്താവ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ ആരും നിങ്ങളെ പട്ടിണിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യ പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്റെ മക്കൾ പട്ടിണി കിടക്കരുത് വീട്ടിൽ വേണ്ട ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കൂ ചിലപ്പ ഭർത്താവ് പട്ടിണിയിൽ ഇരിക്കൂ എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ കഴിച്ചു നിങ്ങളെ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറയൂ കാരണം ഭർത്താവ് കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പ ഭാര്യക്ക് കിട്ടൂല ഭർത്താവ് കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പ മക്കൾക്ക് കിട്ടൂല ഭർത്താവ് കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടൂല ഭർത്താവ് കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പ ബാപ്പാക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ ഇവൻ മെല്ലെ കഴിക്കാതെ മെല്ലെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് വീട്ടുകാർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു തന്ന നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഭർത്താവിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ടു കാണുന്ന വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വലിയ ചതിക്കുഴിയിൽ പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമല്ലയോ നല്ല കാന്യത്തുകളായ സ്ത്രീകളാകണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ പിന്നെ നാളെ ഭർത്താവ് എല്ലാ കണ്ടു കിട്ടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കടം വാങ്ങണം അതിന്റെ കാരണം ആരാ ഭാര്യമാരാ ഇങ്ങനെ ഓരോ വാശിയും പിടിച്ചാല് പിന്നെ ഭർത്താവ് കടം വാങ്ങണം 
എന്നിട്ട് കടം വാങ്ങിയവനോട് പറയും ഒന്നാം തീയതി തിരിച്ചു തരും പറയും കിയാമത്ത് നാളെ വരെ ഒന്നാം തീയതി ആവൂല തിരിച്ചു കൊടുക്കാറേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹത് ഹദീസിൽ കാണാം അവിടുന്ന് എപ്പോഴും കൂടുതലും അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് തെറ്റിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് വൽ മഹറം മഹറം കടത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കും എപ്പോഴും കാവൽ ചോദിക്കും രണ്ട് കാര്യാണ് അള്ളഹാനോട് കാവൽ ചോദിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യം എപ്പോഴും കാവൽ ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം ഒന്ന് തെറ്റിൽ പോയി വീഴാതെ തെറ്റിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ അള്ളഹാനോട് കാവൽ ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം രണ്ടാമതായി കടത്തോട്ടോട് കാവൽ ചോദിക്കണം എന്തേ കാരണം ഇത് കൂടുതലായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങള് കൂടുതലും കടത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് കാരണം കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കടം വാങ്ങിയാൽ പിന്നീട് വാത്തുറന്നാൽ കളവ് പറയേണ്ടി വരൂ വാത്തുറന്നാല് കളവ് പറയേണ്ടി വരും വരും ശരിയല്ലേ കടം വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ കളവ് പറയാണ് ഒന്നാം തീയതി തരും അല്ല ചങ്ങായി ഏതായാലും ഈ ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി ഏതായാലും തരും തരും അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ പറയാണ് ഏതായാലും രണ്ട് ചാൻസ് എനിക്ക് തന്നല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാം തീയതി തരും തരും ചക്കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഒന്നാം തീയതി ആകാറില്ല പിന്നെ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴോ ഇവന്റെ ഫോണ് എത്ര റിങ്ക് അടിച്ചാലും ഫോൺ കോൾ വിളിച്ചാലും കോൾ എടുക്കാറില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ കോൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാണ് എല്ലാരും കോൾ എടുക്കും അവന്റെ കോൾ മാത്രം എടുക്കൂല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ നമ്പർ തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കാണ് വേറെ നമ്പർ കോൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഇവൻ നമ്പർ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഇവന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ തന്നെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ വാ തുറന്നാല് കളവിന്റെ പിന്നാലെ പോകും പോകും അത്രയും വലിയ ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ് കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാ ആളുകളെയും വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കിയാൽ സാല കൊട്ടു സംബന്ധ വാട്സപ്പിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ നോക്കിയാലും അത് തന്നെ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയാലും അത് തന്നെ സാല പടുതു സാല നീടി സംബന്ധ മുരിതു ഹാക്കവേട ശരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മമാരെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇതുപോലെയുള്ള ചതിക്കുടികളിൽ പെട്ടു പോകാൻ കാരണം നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അവരെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരികയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന്റെ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സൗകര്യമുള്ള വീട് വീട് മറ്റൊന്ന് സൗകര്യമുള്ള വാഹനം വാഹനം മൂന്നാമതായിട്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇടക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞത് ആ വീടും വാഹനവും അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലാകണോ ഒരു വീടങ്ങ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് ോടെ ഞെഞ്ചങ് തട്ടിയിട്ട് പറയണോ എന്റെ ഈ വീട്ടില് ഹറാമിന്റെ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ പോലുമില്ല എന്നാൽ അവൻ വിജയിച്ചു പോയി മൂന്നാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചു എന്നതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം ഏതാണ് നല്ല വീടായ പോരാ പോരാ നല്ല വാനായ പോരാ ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ ഇരുത്താൻ പറ്റിയ പെണ്ണ് നല്ല പെണ്ണായിരിക്കണം ഈ വാഹനത്തിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യി യാത്ര ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പൊണ്ടാട്ടി ഭാര്യ നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ ആയിരിക്കണം സൗജത്വം സ്വാലിഹ നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ ആയിരിക്കണം എത്ര പേർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തല വർക്കത്തെ ഏട്ടെ ആ ഉള്ള സ്വലാഹിയത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തക്കുവ സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ തക്കുവയെ സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം മനുഷ്യൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്വാലിഹായ ഭാര്യയാണ് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ആ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയായില്ലാന്ന് കണ്ടാൽ സൗകര്യമുള്ള വീടുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാ ചില മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടില്ലേ എപ്പോ വന്ന് നോക്കിയാലും ദാറുണ്ണോ സ്ഥാപനത്തിൽ കാണുവര
ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദാരുള സാമ്പത്തിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ആളുകളെ ഭാര്യ മറക്കാൻ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മളടുത്ത് എപ്പോഴും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലൊന്നും പോരല്ല എപ്പം നോക്കിയാലും നമ്മൾ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞങ്ങളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായി വീട്ടിലെ പൊണ്ടാട്ടി ശരിയില്ല ഇയാള് വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഇയാൾക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് വീട്ടിൽ കയറിയ സമാധാനം കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇയാൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്താ അങ്ങനെ ആകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ തക്കുവ സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ മനുഷ്യൻ സമ്പാദിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറായ സമ്പാദ്യം സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ എങ്ങനെ വേണോ ഭാര്യമാരോട് നമ്മൾ നല്ലവരായിരിക്കണോ നമ്മള് സ്റ്റേജിൽ കയറിയ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് നമ്മള് സ്റ്റേജിൽ കയറിയ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് നമ്മളൊരു സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറിയാലോ പാമ്പും കീരിയുമാണ് അങ്ങനെ ആകരുത് ഞാനൊരു നല്ലവനാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടുന്നത് അതാ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുമോ ഭയങ്കരാണ് ഭയങ്കരാണ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മറുപടി കേട്ടത് കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്ന് ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയോട് പോയി എന്നെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണം ഇനിയിപ്പൊ ഇതും പറഞ്ഞപ്പോ നാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ഭാര്യനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയണം കഴിയണം എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ നല്ല അഭിപ്രായമാണോ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അണികളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് അണികൾ നല്ലത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല പിന്നെയോ ഭാര്യ പറയണം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ മാപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ്ട് കേട്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ പറയണം അലഹമില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ നന്റെ മാപ്പിള നല്ല ബംഗാറ് പോലത്തെ മാപ്പിള അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചിരിക്കണം ഇനി നേരെ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഭർത്താവിനോട് മാത്രല്ല ഭാര്യയോട് പോയിട്ട് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങളെ പെങ്ങയി എങ്ങനെ മേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭർത്താവ് പറയണം അലഹമില്ല നക്ക് സ്വർഗത്തിനു മോലേ കിട്ടിയെങ്കിൽ മെയ്യാവാത്തത് എന്ന് പറയണം പറയണം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ അവിടെയും എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടേണ്ടിയിരും എന്ന് പറയണം പറയണം അങ്ങനെ ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിക്കന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം പറയിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി ഇനി എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആകെ ഒരു വിഭാഗത്തെ എന്റെ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയുള്ള വിഭാഗത്തുള്ളൂ തുള്ളൂ നിസ്കാരം അതൊക്കെ റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആകെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ സകല ഇടങ്ങേറും ഞാൻ ദുനിയാവിൽ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുത്താൻ പാടില്ല അവരുടെ ആ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ തലമുടി ചീകിക്കൊടുത്ത ഭാര്യമാരുണ്ടോ അതിന് ഭാര്യമാര് പറയും ഉസ്താദെ അതിന് ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ തല ഒന്ന് മടിയിൽ വെച്ച് തരണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തിരുന്നിട്ട് കസേരൽ ഇരുന്നിട്ട് തല ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണ്ടേ അതിനൊന്നും ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നേരല്ല അവർ ഏത് സമയത്തും ഈ കാണുന്ന മൊബൈലിന്റെ പിന്നിലാണ് അങ്ങനെ ആകരുത് വീട്ടിലെത്തിയാല് ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ മുഖം നോക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം ചിലപ്പോ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തര നോക്കട ഉസ്താദ് ഈ കെൽക്കീരേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തര നോക്കട ഉസ്താദ് ഈ കെളവടെ അങ്ങനെ പറ്റൂല എങ്ങനെ നോക്കണം അറുപത് പിന്നിട്ടാലും ബാപ്പാ എഴുപത് പിന്നിട്ടാലും ഉമ്മ 
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസോ അതാ തട്ടമിട്ടിട്ട് തല താഴ്ത്തി വെച്ച് ചങ്കയായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പോയിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിപ്പിച്ച രംഗമോർക്കുന്നുണ്ടോ സിഡി ഒരൽപ്പം റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചോ ആ സമയത്ത് നീ എത്രയാണ് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം നോക്കാൻ കൊതിച്ചത് ആ സമയത്ത് എത്രയാണ് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം നോക്കാൻ കൊതിച്ചത് അതുപോലെ കൊതിക്കണം അറുപത് പിന്നിട്ടാലും അതുപോലെ കൊതിക്കണം എഴുപത് പിന്നിട്ടാലും ഇല്ല ഉസ്താദെ കൊതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ലല്ലോ കൊതി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ എവിടെയോ സംതിങ് വെൻട്രോങ് എവിടെയോ പിശക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പരസ്പരം മുഖം കാണണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് അതിന് ഈ കാണുന്ന സാധനം അതാ തടസ്സമാണ് ഇതൊരൽപ്പം മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് പരസ്പരം മുഖം നോക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഏത് നോട്ടമാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ട അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിലേക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം കൊള്ളേ നോക്കും എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിക്കാൻ ഭർത്താവ് സമയം കണ്ടെത്തണം ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ ഭാര്യ സമയം കണ്ടെത്തണം ഭാര്യ എപ്പോഴും കുക്കർ പിടിക്കാൻ മാത്രം സമയം കണ്ടെത്തിയാ പോരാ ഭാര്യ എപ്പോഴും സ്റ്റൗ പിടിക്കാൻ മാത്രം സമയം കണ്ടെത്തിയാ പോരാ ഭാര്യ എപ്പോഴും പാത്രം പിടിക്കാൻ മാത്രം സമയം കണ്ടെത്തിയാ പോരാ ഭാര്യ ഇടക്ക് ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം ഭർത്താവും ഇടക്ക് ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്തേ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടാൻ ഒരു നല്ല പടി പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ദോഷങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പരസ്പരം കൈപിടിച്ച ആ കൈപിടിച്ചതിലൂടെ അതാ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങള് ആ കൈകളിലൂടെ നിലത്തേക്ക് പടച്ചറബ് ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങള് പൊറത്തു കൊടുക്കൂ ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ആകരുത് അത് വേണം അതിന് നമ്മളൊക്കെ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് സെലിബ്രിറ്റീസുകളെയല്ല സിനിമാ നടന്മാരെയല്ല സിനിമാ നടിമാരെയല്ല അതാ സീരിയലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഹീറോമാരെയോ ഹീറോ ഇനിമാരെയോ അല്ല ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെയല്ല താരകളെയല്ല ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടുന്നൊരു നേതാവുണ്ട് അതിലൊക്കെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ നേതൃത്വമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകളെ ഭാര്യമാരാ തലമുടി ചീകിത്തെന്നത് കൈപൊക്കണ്ട കൈപൊക്കണ്ട കൈപൊക്കിയ പിന്നെ കൈപൊക്കിയ ഉഷാറാ പക്ഷെ പൊക്കാതിരുന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ കാണും പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ സുബാനല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കും നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പള്ളിയിലായിരിക്കും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ അല്ലേ ആയിഷാബിന്റെ മുറിയും ഉണ്ടായത് അപ്പൊ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലും ഞാനിങ്ങനെ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോ തങ്ങളിതാ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ തലവെച്ച് തരൂ എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ തലവെക്കും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് എവിടെയാ ഇന്നത്തെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ജീവിതം പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് വായിച്ചു വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സത്യാണ് The relationship between husband and wife is relationship between Tom and Jerry. We have to say that Tom and Jerry are the same as Tom and Jerry. Tom and Jerry is the same as Tom and Jerry. Tom and Jerry is the same as Tom and Jerry. Tom and Jerry is the same as Tom and Jerry. Tom and Jerry is the same as Tom and Jerry. Tom and Jerry is the same as Tom and Jerry. Tom and Jerry is the same as Tom and Jerry. Tom and Jerry is the same as Tom and Jerry. Tom and Jerry is the same as Tom and Jerry. 
എന്നാൽ ടോം ഇല്ലാതെ ജെരിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ജെരി ഇല്ലാതെ ടോമിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതുപോലെയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാര്യയല്ലാതെ ഭർത്താവിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നോക്കട്ടെ ഏത് ഉമ്മാക്ക് പറയാൻ കഴിയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഞാൻ പരസ്യായി പരസ്യായി ഭർത്താവില്ലാതെ ഞാൻ ജീവിച്ചു നോക്കും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ജഗൽ പെണ്ണായിരിക്കണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഏത് ഭർത്താവ് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ ഭാര്യ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിക്കും ഭാര്യനെ കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നു ആക്കി വന്നു ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ വേണ്ടതുപോലെ കിട്ടുന്നില്ല കഴിക്കാനൊന്നും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വീട്ടിൽ വർക്കം വരുന്നില്ല കുപ്പായ അലക്കിയതില്ല തേച്ചി തരാൻ ആളില്ല അപ്പൊ വിളിക്കാണ് പിന്നെ നീലില്ലാട്ട് കൂടെ ആവില്ല അത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്നിട്ട് എത്രയാ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കരയിപ്പിക്കുന്ന എത്ര അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ അതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം വന്നപ്പോ അതിലേക്ക് ഒന്ന് കാര്യം വന്നു മാത്രമുള്ളൂ ഞാൻ ആ സംസാരം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ രൂപത്തിലായി പോകുന്നതിന് പകരം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഐസാബി പറയാണ് ആ തലയിങ്ങനെ മുറിയിൽ വെച്ച് തരും ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ തലമുടി ചീകിക്കൊടുക്കൂ ഞാൻ ആ തലമുടി ചീകിക്കൊടുക്കൂ എത്ര സ്ത്രീകളാണ് എന്റെ സദസ്സിലുള്ളത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ തലമുടി തലയിലൊന്ന് എണ്ണയിട്ടിട്ട് തലമുടി ചീകിക്കൊടുത്ത എത്ര ഭാര്യമാരാ ഉള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭർത്താവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ ോട് കാണിച്ച സ്നേഹബന്ധമതാണ് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യമാര് ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും ആ ഭക്ഷണം ചിലപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ആകണമെന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെ ആകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരൽപ്പം എരു കൂടുതലായിരിക്കും എന്റെ ഭാഷയിൽ കാറ എന്ന് പറയും കാറ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാ കാറ എന്നും നല്ല ാണ് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണത്തിന് ഒരൽപ്പം എരു കൂടിയാ ഇത് എന്തടി നിന്റെ അപ്പടെ നാൽപ്പട ഉൽപമടി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതപ്പതിച്ച ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പറയരുത് ഒന്നും പറയരുത് ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണോ ഒന്നും പോസിറ്റീവ് പറയില്ല പോസിറ്റീവ് ചിലപ്പോ പറയും നെഗറ്റീവ് പറയില്ല അതൊന്നും പറയില്ല പറയില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും പറയില്ല നെഗറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ പറയില്ല പറയില്ല ഇതോ പാത്ര പ്ലൈറ്റ് അങ്ങ് ചില്ലു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മര്യാദ ശ്രദ്ധിക്കണം അതവുണ്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ ശൈലി മാറണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളണം അത് പറയണം അത് കേൾക്കണം അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ച് അടിച്ച് പോയത് കൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പ് നാളെ എന്നോട് ചോദിക്കൂ അവസരം തന്നിട്ട് വരുത് ഒച്ച വെച്ചു പോയി എന്നല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് റബ്ബെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പാവപ്പെട്ട നൗഫല മറുപടി പറയേണ്ടി വരൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കലും കഴിച്ചാൽ പിന്നെ പാത്രം കൊണ്ടുപോകലും അതിന്റെ ശൈലികളെല്ലാം ഒന്ന് മാറണം ഇസ്ലാമിന്റെ വീടായിരിക്കണം വീട് എന്നതല്ലേ എന്റെ വിഷയം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ വീടായിരിക്കണോ ഹോട്ടലിലുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരണം ഹോട്ടലിലുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാമി അബു ഹാമിദിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രം എടുത്തു വെക്കുന്ന ക്രമത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാണാം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് എല്ലാരും ആദ്യം മേശപ്പുറത്ത് വന്ന് അതാ കസേറയിൽ വന്നിരിക്കണം മേശയുടെ അടുത്ത് കസേറയിൽ വന്നിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഭക്ഷണത്തെ കാത്തിരിക്കണോ എന്നിട്ടാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അത് ഹോട്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഹോട്ടലിൽ എങ്ങനെയല്ലേ എന്തേ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ കയറിയാൽ ഭക്ഷണത്തെ കാത്തിരിക്കും സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തെ ഒരൽപ്പം കാത്തിരുന്നു കൂടെ 
അഥവാ ഭക്ഷണം ആദ്യം മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എടുത്തു വെച്ചുകൂടാ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ തമ്പി നോക്കി വെള്ളാരെ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ തെറ്റൂട്ടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇല്ല സലാമത്തായി ഞാൻ പിന്നെ വേ നിർത്ത എന്നാ ഇന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മമാരെ മാറ്റണം ഒരു ചേഞ്ചസ് വരണം നോ പ്രോഗ്രസ് വിതൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് മാറ്റമില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി വേണോ ഇസ്ലാമികമായ ചേഞ്ചസ് വേണം മാറ്റം വേണോ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ദാ ഭർത്താവ് പോയി കസേരയിൽ ഇരിക്കണം കുട്ടികൾ പോയി ഇരിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ ഇരിക്കണം ബാപ്പ ഇരിക്കണം ഇരുന്നു കൊടുക്കണോ ചില ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉമ്മമാര് വാശി പിടിക്കും ഞാൻ പിന്നതേക്കിടെ അങ്ങനെ ആകാം പാടില്ല കാര്യമായ പരാതിയാണ് ഉസ്താദ് എന്റെ മരുമകൾ ശരിയില്ല അവൾ എന്റെ റൂമിൽ വരില്ല ഞാൻ അവളെ റൂമിൽ പോകില്ല എങ്ങനെ ശരിയാകും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശരിയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവരിങ്ങോട്ട് ശരിയുള്ളൂ നിങ്ങളെ തോന്നൽ എന്താണ് അമ്മ ഇമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് മരിക്കുമ്പോ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണമെന്നത് നിസ്കാരം മാനദണ്ഡമല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വിക്രിന്റെ ഏടുകൾ മാനദണ്ഡമല്ല സ്വലാത്തിന്റെ ഏട് മാനദണ്ഡമല്ല സർവ അമ്മായിമാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ അടിബാധത്തുള്ളവരായാലും എത്ര കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കുന്നവരായാലും ദിവസവും പതിവാക്കുന്നവരായാലും നിങ്ങൾ ആൺമക്കളെ ഭാര്യമാരായ മരുമക്കളില്ലയോ അവർക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കാത്ത അമ്മായിമാരാണോ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുമെന്ന് കരുതണ്ട എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മായിമാരെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കരയുന്ന എത്രയാണ് സഹോദരിമാരുള്ളത് ചിന്തിക്കണേ അമ്മായിമാരെ നിങ്ങളെ സക്രാത്തിനോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് മരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല്ല നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് കിടത്തത്തിലാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല്ല നിങ്ങൾ കിടത്തത്തിലായാൽ ആ കിടത്തത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ നജസുകൾ പുറത്തു വന്നാൽ നിങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾ വരൂല അവൾ ടുക്കുന്നത് അവളുടെ അമ്മായിമനെയാണ് അവളെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെയാണ് അവളുള്ളത് അവളെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കടത്തത്തിലുള്ള സമയത്ത് നജസിനെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ അവ വരുത്താതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയല്ല അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ വന്നാൽ നജസിനെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അതേ സ്വന്തം മരുമക്കളിൽ ആ മരുമക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് അവരെ മനസ്സിന് നിങ്ങൾ സമാധാനം കൊടുക്കണ്ടേ ഏത് സമയത്തും അവരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുവോ നിങ്ങളെ നജസിനെ തൊട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് മരണത്തോട് നിങ്ങൾ മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഒരു കോപ്പയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ദാഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരുന്നത് നിങ്ങളെ പെൺമക്കളല്ല നിങ്ങളെ പെൺമക്കളുള്ളത് അവളെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് വേണമെങ്കിൽ അവളെ അമ്മായിമാക്ക് അവൾ കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളെ ആൺമക്കളെ ഭാര്യമാരാണ് അവർക്കുമൊന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കണ്ടേ ഇതങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇത് മോനും മോന്റെ മകനും മകന്റെ ഭാര്യയും ഒന്നിച്ചിരുന്നു റൂമിൽ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ഈമ പോവും ഈമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആര് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ മെല്ലെ പോയിട്ട് പോയിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയാലും മമാരെ അങ്ങനെ ആകരുത് മരുമക്കളോട് ഞാൻ പറയാണ് അമ്മായിമാരെ മനസ്സ് നിങ്ങളും വേദനിപ്പിക്കരുത് കാരണം നിന്റെ ഉമ്മാനെ പോലെയാണത് നിന്റെ ഉമ്മാനെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ ബാ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കണോ അതെ ചില മരുമക്കളുണ്ട് സ്വന്തം അമ്മായിമാനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഉമ്മ എന്നൊരിക്കൽ പോലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല ഹെൽത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് കിളവി എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കിളവി ആരെ കുറിച്ചാ ഇത് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാനെ 
കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ആകരുത് സഹോദരിമാരെ ആ അമ്മായിമ്മമാരെ മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനം കൊടുക്കണം സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മായിമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അമ്മായിമ്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായ കൊടുക്കണോ അമ്മായിമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴാ വെറുപ്പുണ്ടാവുക ഇവൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇവൾ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങും സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഒന്നും വേണ്ട ഏത് ഏത് അമ്മോശനാണ് ഏത് അമ്മായിമ്മക്കാണ് നണ്ട് മോളു ഡോക്ടർ നണ്ട് മർമോള് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ എന്റെ മരുമകൾ നല്ല ഡിഗ്രി പഠിച്ചവളാണ് അവർക്ക് എന്ത് ഡിഗ്രി അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രി സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവരിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പത്രം വായിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടുവന്ന് സുലൈമാനി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന മരുമകളാണോ അതിനേക്കാളും വലിയ ഡിഗ്രി അവർക്ക് വേറില്ല വേറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഡിഗ്രി പഠിപ്പിക്കേണ്ട നല്ല നല്ല ഇന്ന് എന്താ ഓരോ ഡിഗ്രി പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ മകൾ ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് എന്റെ മകൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മതം വിട്ടിട്ട് കണ്ടുകിട്ടിയവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്ന പെൺമക്കളാണ് എങ്കില് അവൾ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം അവൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം അവൾ അഡ്വക്കറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം കാര്യം ഭൗതികമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡലിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം കാര്യം എത്രയാണ് നടന്നത് സംഭവം ഒന്ന് രണ്ടാണോ ഈ അടുത്ത കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നടന്നു കണ്ടുകാണം വളരെ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തന്റെ കൂടെയാണ് ഒളിച്ചോടിയത് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സുമല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുന്ന കലാലയങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പെൺമക്കളെ ചേർത്തി പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങളെ പെൺമക്കള് കാരണമായി അല്ല നിങ്ങളെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഓർക്കണേ പെൺമക്കള് പാവങ്ങളാണ് ഏത് വഴിക്കാണ് നിങ്ങൾ അവരെ തെളിയിക്കുന്നത് ആ വഴിയിലേക്ക് അവരങ്ങ് പോകൂ നിങ്ങൾ നല്ല വഴിയിലേക്ക് അവരെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അവരെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് പോകൂ നിങ്ങൾ ചീത്തയായ വഴി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരെ ചീത്തയായ വഴിയിലേക്ക് പോകൂ ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയാണ് ഈ അടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് ആ വീഡിയോയിൽ എന്താ ഉള്ളത് അതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തലയിൽ തട്ട് ിട്ടിട്ടുള്ളൊരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവളുടെ കുടുംബം കയറിയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കാമുകൻ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അവിടെയുണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ് മോളെ നീ ഇവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇനി നിനക്ക് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ ബാപ്പയായിട്ടില്ല ഉമ്മയും പറയാണ് മോളെ നീ ഇവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ ഉമ്മയായിട്ടില്ല പെങ്ങൾ ഒച്ച വെച്ച് കരയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരൻ കരയുകയാണ് പക്ഷേ ഇവളെ കണ്ണിലോ ഒരു ചെറിയ കൺതുള്ളി പോലും ഇറ്റുന്നില്ല ഇവളെ മനസ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സംഭാവനകൾ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് നല്ല ഹദ്യകൾ കൊടുക്കുക അള്ളാഹുത്താൽ എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഇവളെ മനസ്സ് മാറുന്നില്ല അവസാനം അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവസാന ഘട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇനി മേലെ നിനക്ക് ഞാൻ ബാപ്പയല്ല ഉമ്മയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അല്ലയോ ഉമ്മയോ ഉപ്പമാര് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതൽപ്പം വൈകിപ്പോയി അവളെ കണ്ട് കാണുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തേ നിങ്ങൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭാവി കാണാത്തതെന്ത് അവൾ ചിലപ്പോ മതം തന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കണ്ടു കിട്ടി അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഈ അപകടകരമായ ഭാവി നിങ്ങൾ കാണാത്തതെന്ത് ഇവിടെ സുനിമത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോ സാധാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും അതാ ഉമറാക്കളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് കൈനീട്ടി ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉമറാക്കൾ ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കലാലയങ്ങൾ വേണോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ വേണോ 
ARIN प्लस वन निलो प्लस टू विलो पढ़ी क्यों ना वो रे पेंट गुट्टी वड़ा बीटल कैरी आ बीट गार ये बनु माये टुल्ला कल्याण नम विरोध इच्छा दिन द पेरी ले आधा आवाले अंग कत्ती चुकुंदे गलन्यो ये बनु मा बड़े जीवन उड़ की यत्तरा दारुना माया संभव अंगला न नडंदो गुंडीरी क्यों ना दे आधो � موسیقی Makhluk yang allah ribut tilpadi pikiran, berada mahatta ya staban yang mundur darul huda staban, wan nira ya tenggelam beri gelar netral tu tilol Allah huwe, staban itu ni beliya berkat tu nalgan rahman, beliya wujeran gelar ni akni ni netikkan ya rahman, ya tera sandari gelar ani berada padi cerung ya, ya tera widyarti gelar ani berada padi cukun diri kena de, mata bau di gelar, ente widya biasa so padi kian, kala gatte tinja awasnya nabi. Nampaknya makar ini mahu boleh pergi pikiran seramikkan. Engineering pergi cote, medical college il pergi cote. Ah, nanti level yang gelori pergi daru sunda, ya la pergi il poyu mutali mai pergi cote. Nampi ni awan itu moyilah rai lengilu. Semua orang kau bagi ngitu lello. Celah algal kalau kau awas seram buruk. Ini orang baca. Celah orang moyilah rai lengilu, orang ahli mai lengilu. Ahli ni orang snehi kan orang mana seven nunda aku, mana doktor nunda aku, engineer nunda aku. Alinggil nama kita, nama Allah yang kau dah beritahu kita ini beribu. Allah pun nama kita nak kita ini. Apa nama kita perubatan yang kita, nama kita makhluk kau dah ubah esikkan boleh kan? Ubah esikkan dah, nallah beri. Di papan ini kau di korang ini tiada lagi ini kan? Ubah esikkan dah, nallah beri. Ubah esikkan dah, nallah beri. Kau dah nama kita cahaya, nama kita cahaya di makhluk kita ini. Aduh, nana lalu beritil nengal kau dah lalu sunnat ini sekali kerana nabi Muhammad Mustafa. Farul ini sekali kerana perlil ini sekali cerita. Wittil itu ya, lalu nenggal ke sunnat ini sekali kang kadiu engkile. Farul ini sekali, hati nene mumbum sheshau mula sunnat ini sekali, wittil bocchini sekali kang nalla daran nene bi Muhammadur Rasulullah. Ada samai itu, ada samai itu wittil itu ya, pina niske kang manusia rulea, yenna aningkile. Napi nene sekali berde illa da kan dah, napi nene farlil dana niske jodoh. Ada samai itu orang pun de, saya nene farlil niske kang ini wittil itu ya, wittil sunnat ini sekali kang kadiu mende nene korupun engkile. Napi nene wittil bocchini sunnat ini sekali kang lecto nalla da. Rendek hari ane dulu. Wanne, buid niskaran gundu dengannya mak kanggari. Strigal ke ya perlu buid til niskari kan awasan dia korang ni lah. Cila power kawadiya. Na purusha mar ke niskara awadi ulah tte samai ulah. Strigal kerja kerja kawadi unda. Aa samai itu gundu buid til niskara mila tu awasta beram badi lah. Aba purusha mar sunat niskara kerja mila beram badi buid til niskari kan. Tahajud niskari kan. Buah niskari kan. Farud niskara tinne mumbu sesu ulah niskara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan le. Subehi ke subehi farud niskara tinne mumbu lah sunat niskara buid til bocchini niskari cinte. Padli lupa. Indonesia Kutikal kecik rupa tilta ni hijab usi lipikkan. Nama lu upama rukya, terlalu payisa jelah wakil. Nama lu ceria pun kutikal kuri ceria hijab ukan doa kuri kanan da prajasam. Angin ager dia dah kecik rupa tilta ni usi lipikkan. Angin kutikal kecik mila perempuan ada niskara tinu berimbo. Abah lu pakko dah ilai ke tiyal. Padilu anda tu mutri kuno lu sabab maga badi lah. Adik samai itu, aduk ke nienna samai ane gile. Nama ni yang kuti tu padilu kuno jamaah tinu beruno. Nampi ni awan adang ke usi lipikku. Apa nampu deh perubatan yang kita kandet tanah makhluk pergi ke ya? Apa wittil sunnat niskaram mardipikkanom? 
ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം നിങ്ങൾ മറന്നോ എന്ന് എന്നെ കരയില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ക്രമം എങ്ങനെ വേണം ഹോട്ടൽ സിസ്റ്റം വരണോ അതെങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാരി അതാ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഭർത്താവ് അവിടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കണം നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരും ഇവിടെ ഇരിക്കുക പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റിയവരാണോ എന്നാൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം സമയത്ത് നിങ്ങളതാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തെ കാത്തിരിക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ക്രമം ക്രമം ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാമി അബു ഹാമിദിൻ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കഴുകിട്ട് എണീറ്റ് പോകലല്ല അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണോ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പാത്രങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് കൈ കഴുകാവൂ അതാണ് ഭക്ഷണം പാത്രം എടുത്തു വെക്കലും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ക്രമം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരത് പഠിപ്പിക്കുകയാ ആ ക്രമം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുത്തണം അത് നല്ല വറക്കത്തുള്ള ക്രമമാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉമ്മമാരെ സിനിമ കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിക്കൂടാ മൂന്ന് വീടുകളെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് വീട്ടിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ല റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് അസ്രായിൽ അലൈ സ്വലാം വരും റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ല ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓരോ ന്യായം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ന്യായങ്ങളാ ഒരാള് ഒരാൾ മരിക്കുമോ ഇന്ന ആള് തന്നെ എന്നെ മറവ് ചെയ്യണോ അപ്പൊ അയാളാണെങ്കിൽ വളരെ വഴിഫായ മനുഷ്യനാ അയാൾ ഒറ്റക്ക് മറവ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ എല്ലാരും മാറി നിന്ന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് മറവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇയാൾ എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മയ്യത്തങ്ങ് കബറിൽ അങ്ങ് വീണു വീണു നമ്മൾക്ക് ഈ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിന് എന്തിനാ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം തയ്യാറായ പോരെ ഇത് ഈ കബറിൽ അങ്ങ് വീണു പോയി വീണപ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാളെ മൂത്തൊരു ചിരി ഉണ്ട് സൈക്കിളിൽ വീണാനുണ്ടല്ലോ ഒരു ചിരി സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണാൽ കൈയൊക്കെ വേദനിച്ച് ഇവിടൊക്കെ ചെറിഞ്ഞിട്ട് രക്തൊക്കെ വന്നിരിക്കും എന്നാലും ഇവന്റെ മൂത്തുണ്ടാവും ഒരു ഇളി ഇളി അപ്പൊ ഈ ചിരിച്ചിട്ട് ഇവൻ പറയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഈ മയ്യത്ത് കബറിൽ സഹൂറിൽ സാന കണ്ടപ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് ചാടിപ്പോയതാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ന്യായണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹാനല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് പറഞ്ഞത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വീട്ടിൽ വരില്ല മൂന്ന് വീടുകളുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ശരിക്കും കേട്ടോ ആ മൂന്ന് വീട്ടിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരില്ല ഒന്നാമത്തെ വീട് ഏതാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് ഹറാമായ പാട്ടിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വീടുണ്ടല്ലോ ആ വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ല സിനിമ സിനിമ കാണുന്ന വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരില്ല സീരിയൽ കാണുന്ന വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരില്ല പട്ടുറുമാല് കാണുന്ന വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരില്ല റിയാലിറ്റി ഷോ കാണുന്ന വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ട് കേട്ട് രസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് എന്നാൽ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യോ എത്ര ഓത്തു ഓതിയിട്ട് എന്താ കാര്യോ എത്ര ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് എന്താ കാര്യോ അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഉമ്മമാരെ ദിക്കറും സ്വലാത്തും പതിവാക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ സിനിമ കാണണ്ട സീരിയൽ കാണണ്ട ഹറാമായ പാട്ട് കേട്ട് രസിക്കണ്ട കൈവെള്ളയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചില ഉമ്മമാർക്കുണ്ടൊരു സ്വഭാവം അടുക്കളയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഫോർ ജിയും ഫൈവ് ജിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ ഏത് കുന്നിൽ കയർ 
കയറിയാലും ഏത് ജീ വേണമെങ്കിലും കിട്ടുന്ന കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈവെള്ളയിലെ മൊബൈലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റാമായ പാട്ട് കേട്ട് രസിക്കണ്ട ആ വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ വീടേതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് ഇന്നൽ മല നായയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള വീടാണോ ആ വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ല അപ്പ നമ്മള് വീടിനൊരു സുരക്ഷത നൽകണം വീടിന് നല്ല ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നൽകണം എന്താ വീടിന് നല്ല ചെലവഴിക്കൂ ആ വീടിന് നല്ല കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവന് മനസ്സ് വന്നില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നല്ലൊരു വിശാലമായ ഗേറ്റ് വെക്കാൻ ഇവന് മനസ്സ് വന്നില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ അകവും വീട്ടിന്റെ അകവും പുറവും നായയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം അതിന് നല്ലൊരു സെക്യൂരിറ്റി വേണം എന്റെ കാരണം ചില വീടുകളുണ്ട് ായ്ക്കള് വന്നിട്ട് നായകള് വന്നിട്ട് സിറ്റൌട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് ഈ നായക്ക് കടന്നുറങ്ങാനുള്ള ഇടാണ് നമ്മളെ സിറ്റൌട്ട് നായനെ നായക്ക് കടന്നുറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെങ്കിലും ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു ഇനി നായനെ ശല്യം ചെയ്യണം നായനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലോ കമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്തോ നായയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരാൻ പ്രയാസം പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടും കിട്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കാത്തിരുന്നു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഒരു സമയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വരും തങ്ങളെടുത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ജിബ്രീൽ അലൈഹി എന്തെങ്കിലും പത്തര മണി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഉറങ്ങണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ നിർത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജിബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാം എനിക്കൊരു സമയം നിശ്ചയിച്ചു തന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ വരാം തങ്ങളാരാ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചു നിശ്ചയിച്ചു തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ജിബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാം വന്നതേ ഇല്ല പിന്നെ നോക്കി എന്താ എന്താ വരാത്തത് വരൂല പടച്ചറബെ പണങ്ങിയോ പണക്കല്ല അവിടെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കി അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ നായ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ട് നായയുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞു നായ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ആയിസാമിയോട് നബിസലം പറഞ്ഞു അതങ്ങ് വേഗം പുറത്തേക്കാക്കുന്നു അതങ്ങ് പുറത്തേക്കാക്കി എന്നിട്ടാണ് ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാം വന്നത് എന്നിട്ട് ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നായുള്ള വീട്ടില് ഞങ്ങൾ ആരും കടക്കൂല കേട്ടോ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ വീടും വീടിന്റെ പരിസരം കമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് കമ്പൗണ്ടിന്റെ പുറത്തൊക്കെ പോട്ടെ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതല്ല നമ്മുടെ വീടും വീട്ടിന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ നായ വരാത്ത സാന്നിധ്യം നായയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വീടുണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പ്രവേശിക്കാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു വീട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീടാണോ ആ വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ല ചില വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാൽ കാണാം അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് മുറിയിൽ ോടെ ഉസ്താദിനെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്ന റൂമാണ് ആ റൂമിൽ കാണുന്നു കോട്ടിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് സൈഡ് ടേബിൾ ഇല്ലതാ പുതിയ പുളയുടെയും പുതിയ പെണ്ണിന്റെയും ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്ന രൂപത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാരെ കാണിക്കാനാ വാതിന് വന്ന മൊയിലാരെ കാണിക്കാനാണോ 
അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണാനാണോ എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ആളുകൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ മേൽപോട്ട് പൊക്കിയിട്ടോ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ടോ എല്ലാരും കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടുന്ന് മാറ്റി എടുത്തു വെച്ചോ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് എടുത്തു വെച്ചോ ഇങ്ങനെ രൂപത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരില്ല ചിലയിടത്ത് കാണാ ചിലയിടത്ത് കാണാ റൂമിൽ ഒരു ഗോഡ്രേജ് ഉണ്ട് ഒരു അലമാര ആ അലമാരയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു മിറർ ഇങ്ങനെ മുഖം നോക്കാനുള്ള കണ്ണാടി നോക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാകും കണ്ണാടി നോക്കാനുള്ള ചില മനുഷ്യന്മാർ എത്ര മണിക്കൂർ ഈ കണ്ണാടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണാറ്റിന്റെ മുന്നിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുന്ന പൊണ്ണിനെ നീ കെട്ടാൻ പോകണ്ട ചില സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണാണ് ഈ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ കണ്ണാടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ നീ കെട്ടണ്ട നീ കൊടുക്കും ഉറപ്പല്ലേ ഇവളെപ്പോ നോക്കിയാൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മേക്കപ്പും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണം ആര് തരും വെള്ളം ആര് തരും ചായ ആര് തരും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കെട്ടി കൊടുക്കണ്ട ആദ്യം ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇരിക്കട്ടെ എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കണേ നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെയും പഠിപ്പിച്ചു അവിടെയും പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിട്ട് ഒരു ചെക്കന്മാർക്ക് എങ്ങനെ നോക്കല മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നബിസ് അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കോലം നന്നായിട്ട് കാര്യല്ല സ്വഭാവം നന്നാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ നല്ല ചരക്ക കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ ഭംഗി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ നബിസല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ദിക്കിർ ചെല്ല എന്താ ദിക്കിർ എന്നറിയോ കോലം നന്നാക്കാനല്ല കോല ഏതായാലും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അള്ളാഹുവേ എന്റെ കോല ഏതായാലും നീ നന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല മനുഷ്യന്റെ കോല എനിക്കുണ്ട് അതേസമയത്ത് എനിക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ കോലം നന്നാക്കിയത് പോലെ എന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് നന്നാക്കിത്താള്ളോ അല്ലാത്ത ചോദ്യാണത് സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരാനുള്ള ചോദ്യമാണത് ഇരിക്കട്ടെ ആ വിക്രി ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് എന്നേയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കണ്ണാടിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓട്ടയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇത് ഇയാൾ പുതിയാപ്പിളയും പുതിയ പെണ്ണു ആയ സമയത്ത് എടുത്തു വെച്ച ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ ഇയാള് വയസ്സ് എത്രയാണ് അമ്പതും അറുപതുമാണ് അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കാനാ അങ്ങനെ നോക്കണമെങ്കിൽ സാരല്ല എവിടെങ്കിലും അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചോ എടക്ക് ഓർമ്മയാൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കോ സാരല്ല ഇതെല്ലാരും കാണത്തക്ക സ്ഥലത്ത് എടുത്തു വെക്കണ്ട ആ വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വീട് സാന്നിധ്യമുള്ള വീടാകണോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ അബൂഹുറയിലോഹുവെൻകു മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് അബൂഹുറയിലോഹുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ആ വീട്ടിൽ മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകൂ ഏതാണ് ആ മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ എന്നറിയാമോ ഒന്നാമത്തെ നേട്ടം ആ കാര്യം ചെയ്താൽ ആ വീട് വീട്ടുകാർക്ക് നല്ല വിശാലമായി തോന്നൂ വീട് ചിലപ്പോ ചെറുതാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ വീട് ചിലപ്പോ ചെറുതാണെങ്കിലും മനസ്സ് വിശാലായാൽ വീട് വിശാലായി കാണും അല്ലേ അല്ലേ അതിന് ബൂത്ത കണ്ണാടി വെക്കണമെന്നില്ല മനസ്സ് വിശാലാണെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട് ചെറുതാണെങ്കിലും വിശാലായിട്ട് കാണും കാണും മനസ്സ് വിശാലം വേണം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ആണെങ്കിൽ പത്ത് പേർക്ക് കഴിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങള് പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം എന്താ കാരണം എന്നാ പിന്നെ അയൽവാസികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് എവിടെ അയൽവാസി ബന്ധം ഇന്ന് അയൽവാസി ബന്ധം എവിടെ മുമ്പൊക്കെ ഈ വെള്ളാര പരിസരത്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതി
അവിടെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും ഇങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്ത് ആയിശ താത്ത ഇപ്പുറത്തെ പാത്തുക്കുട്ടി താത്തനോട് ചോദിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തീരുമാനിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും പറയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാരണം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മജുബൂസാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് മജുബൂസാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില അപ്പുറം കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേണ്ടി വരും മുമ്പൊക്കെ അതുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാം ഏതുവരെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അപ്പുറത്തെ മക്കൾ കാണുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടികൾക്കും കൂടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വീട് വിശാലമായി കാണും ഒരു നേട്ടം അതാണ് രണ്ടാമതായി ആ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വരും രണ്ടാമത്തെ നേട്ടമാണ് മൂന്നാമത്തത് ചില ആളുകൾ പറയും ഉസ്താദേ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കണില്ല ആ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ കല്ല് വന്ന് വീടാണ് കല്ലിന്റെ പച്ച കേക്കാണ് രാത്രി അർദ്ധരാത്രി ആവുമ്പോ വാതിൽ മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ആരുമില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ വീട് വെച്ചു അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ബറക്കത്തെ നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ അള്ളാഹു താല ബറക്കത്തുള്ള വീടാക്കി തരട്ടെ ഒരിക്കലുണ്ട് മകരിബിന്റെ സമയം ഞാൻ ഇതാ ദർശിലാണ് ദർശിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മ വിളിക്കാണ് എന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കാണ് പുറത്ത് നാരോ ബെല്ലടിക്കുന്നു ആളെ കാണുന്നില്ല സുബാനുള്ള ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്റെ വീട്ടിലും വന്നോ റബ്ബേ ശൈത്താന്റെ ശല്യോ ഇതിനൊക്കെ വാത് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലും വന്നോ ഞാനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുന്നു ഒരാളും അവിടെ ഇല്ല ശരിയാണോ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ബെല്ലടിക്കുന്നു എന്നാ പുറത്താറും ഇല്ല നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഇടിപൊട്ടുന്നു ആ ഇടി പൊട്ടിയതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതല്ലാതെ ശൈത്താന്റെ ശല്യമൊന്നും അല്ല അഞ്ചു നേരം ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്റെ വീട് നമ്മുടെ ദർശിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്റെ വീട് പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ശൈത്താന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഇടിപൊട്ടിയപ്പോഴുള്ള കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായതാണ് പിന്നീട് അത് ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ പറയൂ പറയൂ വീട്ടിൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ആരോ വന്ന വാതിൽ മുട്ടുകയാണ് പക്ഷെ തുറന്നു നോക്കും ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല വീണ്ടും വാതിൽ അടച്ചിട്ട് പോയി കിടന്നാലോ വീണ്ടും ശബ്ദം കേൾക്കാണ് തുറന്നു നോക്കും ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ പറയാണ് പിശാചുക്കള് വരാത്ത വീടുണ്ട് മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ആ വീട് വീട്ടുകാർക്ക് വിശാലമാകൂ രണ്ടാമത്തത് ആ വീട്ടിലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ മൂന്നാമത്തത് പിശാചുക്കൾ ആ വീട്ടിൽ കയറൂല ഏതാണ് ആ വീടെന്നറിയാമോ മുടങ്ങാതെ ഓത്ത് നടക്കുന്ന വീടാണോ ആ വീട്ടിലും വീട്ടുകാരിലും ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വീണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അബൂഹുറയിലറിയുന്നോ എന്ന് പറയാണ് വേറെ ഒരു വീടിന് മൂന്ന് കോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്നേതാണ് ആ വീട് വീട്ടുകാർക്ക് കുടുസായി തോന്നൂ ചിലപ്പോൾ അത് എത്ര വിശാലമുള്ള വീടാണെങ്കിലും വീട്ടുകാർക്ക് ആ വീടൊന്ന് കുടുസായി തോന്നൂ രണ്ടാമത്തത് തീരെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത വീടാണത് തീരെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത വീടാണത് പിശാചുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള വീടാണത് ഈ മൂന്ന് കോട്ടങ്ങളുള്ള വീടേതാണെന്നറിയാമോ അല്ല നടക്കാത്ത വീടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ധാരാളം ഖുർആാന ഓതിക്കോ പുരുഷന്മാരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വീട്ടിൽ വെച്ച് ഖുർആാന ഓത്ത് പതിവാക്കിക്കോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഖുർആാന ഓത്ത് നടക്കാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന തീരുമാനമെടുത്തോ അങ്ങനെ ഖുർആാന ഓതുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സൂറത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ശൈത്താന് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൈവക്കും
ആകെ കുറച്ചാളെ ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു വർഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആര് കൊതിക്കും ആര് കൊതിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ പിശാജ് കയറി ഇറങ്ങണം പിശാജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹദീസിൽ പറയാ മുത്തു റസൂലി എന്നും പിശാചിക്കളുടെ ഒരു സംഗമം ഉണ്ടാവും ഇബിലീസ് നേതാവാണ് അണികളായ കുഞ്ഞ് പിശാചിക്കളൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഇന്നും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിണ്ടാവും നാളെ ഉണ്ടാവും മറ്റന്നാൾ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റിക്കാൻ പോകുന്ന സ്വഭാവമാണല്ലോ നന്മയെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന മാറ്റി നിർത്തുന്ന സ്വഭാവമാണ് പിശാജിനെ അപ്പൊ ഈ വലിയ ഹെഡ് ഇബിലീസ് ചോദിക്കും കുഞ്ഞു പിശാചുക്കളോട് ഇന്ന് നീ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു പിശാജ് പറയും ഞാന് ഒരുത്തനെ നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് മുടക്കി എന്ന് പറയും വേറൊരു കുഞ്ഞു പിശാജ് പറയും ഞാൻ ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് കള്ളു പിടിപ്പിച്ചു പിടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറയും വേറൊരുത്തനോട് പറയും ഞാന് ഓന്റെ ഉമ്മാനെ ചീത്ത പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോ അപ്പോ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാരോടും പറയും ഇതല്ലൊരു കാര്യമല്ല ഇത് ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു സന്തോഷമല്ല ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയം അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞു വിശാജ് വന്നിട്ട് പറയും പറയും ഞാന് ഭാര്യനെയും ഭർത്താവിനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവരിപ്പ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടുന്നില്ല അവർ വേറെ തന്നെ ഒന്ന് അപ്പുറം ഒന്ന് ഇപ്പുറം ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് വെസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് സൗത്ത് പിന്നൊന്ന് നോർത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടാൾ യോജിപ്പിലല്ല പിന്നല്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇബിലീസ് പറയും ഇതാണ് അവിടെ തെറ്റാൻ നോക്കണ്ട ഇബിലീസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പൊ ഇബിലീസ് പിശാജ് കയറാത്ത വീടാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു സൂറത്ത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളൊരു സൂറത്ത് ഓതിയാൽ ചിലപ്പ എന്നും ആ സൂറത്ത് ഓതി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല അതൊരു ചെറിയ സൂറത്തല്ല വലിയ സൂറത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന മുസഹഫങ്ങ് തുറന്നാൽ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായി കാണുന്ന സൂറത്തില്ലയോ സൂറത്തുൽ ബക്കറ അൽ ബക്കറ സൂറത്താണ് ഞാന് ഒരു അറബിക് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തമാശ കണ്ടു എന്താ തമാശ ഒരാള് നിസ്കരിക്കാൻ പോയി പള്ളിയിൽ ആ അറബിക് കിതാബിൽ ഒരു തമാശയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോയി പോയി നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഇമാമു ഓദി ഇഷായ നിസ്കാരാണ് എല്ലാരും വേ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന നിസ്കാരല്ലേ അപ്പൊ പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോ അന്നത്തെ ഉസ്താദ് ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഓദിയ സൂറത്ത് തന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ബക്കറ അന്ന് ഇഷാ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാകാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു വേണ്ടി വന്നു എന്നാ പിറ്റേന്ന് ഇയാൾ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നപ്പോ മുഅദിനെ ഒന്ന് മുഅദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഉസ്താദ് ഏത് സൂറത്താ പോകുക ഇഷാക്ക് അപ്പൊ ഇയാ മുഅദിന് പറഞ്ഞു അത് സൂറത്തുൽ ഫീൽ സൂറത്തുൽ ൂറത്തോതുമ്പോ <laughs> തീർന്നു വിഷയം ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ പഠിക്കാതിരുന്നാലുള്ള കുഴപ്പാണത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അൽബക്കറ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധ മുസഫങ്ങ് തുറന്നിട്ട് ഫാത്തിഹയങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായി കാണുന്ന സൂറത്തില്ലയോ അൽ ബക്കറ ആ സൂറത്ത് എന്നും വീട്ടിൽ ഓതി തീർക്കാൻ പ്രയാസമാണ് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അൽപാൽപമാതി ഓതിയിട്ടെങ്കിലും ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓതിയിട്ട് തീർക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും കാണിക്കണോ എന്തേ കാരണം ഓതുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് നിശാജ ഓടിപ്പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട ഞാനല്ല ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളാണ് അപ്പൊ ധാരാളം ഖുർആാന് ഓത്ത് നടക്കുന്ന വീടാകണോ ബറക്കത്തുള്ള വീടാകണോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള വീടാക്കി എടുക്കണോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നല്ല വെളിച്ചം വേണോ പ്രകാശം വേണോ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം നല്ല ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണോ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കി വളർത്തണോ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മമാരെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് വീട്ടിന്റെ ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അത് സ്ത്രീകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ് വീട്ടിന്റെ ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എടുത്തു വെക്കാൻ പാടില്ല വർഷങ്ങളായി <laughs> 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 പുതിയ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പഴയ ക്ലോക്കിനെ ഒരു മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രായം പേരക്കുട്ടി കഥങ്ങ് സഹിക്കൂല പേരക്കുട്ടി പറയും എന്ത് ഇത് ഇതല്ല പുതിയ പുതിയതല്ല ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കോറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ കേൾക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല വല്യുപ്പമാരെ വല്യുമ്മമാരെ എന്താ കാരണം അറിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായാൽ ആ വസ്തു ഉപയോഗിക്കാൻ പിശാജ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ എത്ര വീടുകളാ ഇതിൽ നിന്ന് സംശുദ്ധമായ വീടെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഉമ്മമാരെ അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്നാൽ ആ പാത്രങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണോ ചിലർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ വസ്ത്രം ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പഴയ വസ്തുക്കൾ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പഴയ കുപ്പായം അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കത്തിക്കണം പോ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഇസ്ലാമിലുള്ള നിയമം എന്താണെന്നറിയോ പുതിയ ഒരു കുപ്പായം വാങ്ങിയാൽ പഴയ കുപ്പായം ഒന്ന് കൊടുത്തോ ഒരാൾക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്തോ ഒരാൾക്ക് അലമാര പോയി തുറന്നു നോക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന് വാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഗോഡ്രേജ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്ക് ഭാര്യയുടെ സമ്മതം കിട്ടിയാ ഭാര്യയുടെ സമ്മതം കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്ക് എന്റെ മൊബൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ വിശദമായി പറയേണ്ട കാര്യമാണ് സമയമില്ല ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ അലമാര ഒന്ന് തുറന്നു നോക്ക ഗോഡ്രേജ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്ക അവിടെ ഒരുപാട് സാരികളുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സാരി നിങ്ങളെ ഭാര്യ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാളിന് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഉടുപ്പാണത് പക്ഷേ ഒരു തവണ മാത്രമേ ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ഉടുത്തിട്ടില്ല ആ സാരി അലമാരയിലെടുത്ത് വെക്കണ്ട ആർക്കെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അത് കൊടുത്തോ ഉപയോഗമില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉപയോഗമില്ലാത്ത കുപ്പായം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു വലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൾഫുകാരായ പ്രവാസികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എപ്പോഴും വരുമ്പോ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും കംഫർട്ട് കൊണ്ടുവരും ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കാതെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വരാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു വലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരു വിരിപ്പ് ഭർത്താവിനുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിരിപ്പ് ഭാര്യക്കുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിരിപ്പ് അതിഥിക്കുള്ളതാണ് ഈ ഉപയോഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉപയോഗിക്കാതെ എടുത്തു വെക്കുന്ന വിരിപ്പാണോ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് 
അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ പറക്കത്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവമുമ്മമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ ഇതങ്ങ് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ രൂപത്തിൽ ഒരു നല്ല പറക്കത്തുള്ള വീടാക്കി നമ്മുടെ വീടിനെ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സഫർ മാസമല്ലയോ പന്യരായ തങ്ങളവരകളുടെ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മാസമാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ റബീഉൽ അവ്വല മാസത്തിൽ വഫാതാകാൻ കാരണമായ രോഗം പിടികൂടിയ മാസമാണ് സഫർ മാസ നമുക്ക് ഈ സദസ്സിൽ ഒരൽപ്പം സ്വലാത്ത് ചൊല്ല ചെറിയ ഒരു ദുആ നടത്തി പിരിയണം സാദാത്തുക്കളെ ഓർക്കുന്ന സദസ്സാണ് സാദാത്ത് ആണ്ട് നേർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സദസ്സാണ് സാദാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കണോ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണോ തങ്ങന്മാരെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് പ്രവർത്തിക്കണോ തങ്ങന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവരാകരുത് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ട് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകരുത് തങ്ങന്മാരെ തങ്ങന്മാരാകുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകളെ കൊണ്ടല്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എത്ര പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും എന്റെ ശരീരത്തില് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രക്തമുണ്ടല്ലോ അത് സാധാ ക്തമാണ് ഞാനൊരു തങ്ങളാകണമെന്ന് കരുതിയാൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ തങ്ങന്മാരാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല അതേ സമയത്ത് തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജന്മനാ സിദ്ധിയാബിബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രക്തത്തിന്റെ ബാക്കി രക്തം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശരീരങ്ങളുടെ വക്താക്കളാ ഷാഫിമാം ഒരു തങ്ങളാണല്ലോ തങ്ങളായിട്ട് പോലും ഷാഫിമാം എന്താ പറഞ്ഞത് തങ്ങള് കുടുംബമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മാധ്യമമാണ് അവരെന്റെ ഇടയാളന്മാരാണ് ഞാൻ ഹബീബിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ടാണ് ആ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നാളെ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ ഏട് കിതാബ് എന്റെ കയ്യിൽ തരുമ്പോ എന്റെ ഏട് എന്റെ ഫലം കയ്യിൽ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണോ അതിനാണ് ഞാൻ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഖില ദൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കണോ തറത്തു ഫീക്കും രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു പറയാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാ നിങ്ങൾ വഴിവിടച്ച് പോകൂല ഏതാണ് രണ്ട് കാര്യമെന്നല്ലേ കിതാബി കിതാബുല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് രണ്ടാമത്തത് വഴിത്തിറത്തി എന്റെ കുടുംബമായ അഖില ബൈത്ത എന്റെ മോമിനീങ്ങളൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ എല്ലാ മോമിനീങ്ങളും നടുത്തേക്ക് വരുമോ നമുക്കൊരു ചെറിയ ദ്വാഗ നടത്തി പിരിയണം അർഹമുറാഹിമീന സാധുക്കളായ നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് മരണം വർദ്ധിക്കുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ 
ഇടയിലെ എത്ര യുവാക്കളാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പുത്തൂര് പരിസരത്ത് കബക്ക എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു പുതിയ വീടുണ്ടാക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാര് ആ വീട്ടിൽ കുടുംബ സഹിതം താമസിക്കണമെന്ന് കൊതിച്ചിട്ടല്ലേ ആ വീട്ടിലൊന്ന് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലേ രണ്ട് നിലയുള്ള വിശാലമായ വീട്ടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാനുള്ള അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോ പനി ബാധിച്ചു ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു മരണം അല്ലാത്ത ഒരു വികാരമല്ലേ മരണം അല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയല്ലേ മരണം അല്ലാത്ത പ്രതിഭാസമല്ലേ സർവജനങ്ങളുടെ വികാരത്തെ കൊന്നുകളയുന്ന പ്രതിഭാസമല്ലേ വിദേശത്തുള്ള പ്രവാസി ജീവിതം മതിയാക്കിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പറങ്കിപ്പേട്ട ബി സി റോഡ് പരിസരത്ത് പറങ്കിപ്പേട്ടയിൽ വന്ന് സ്വന്തം ഒരു പച്ചക്കറി ഷോപ്പ് തുടങ്ങണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് അതിന് ആ ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ് കൊടുക്കുക ണ്ട് പൈന്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ചെറുപ്പക്കാരനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊടകിലെ കൊട്ടമുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബാപ്പയും മക്കളും വന്ന് കണ്ട് മടങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് വാഹനം പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് നടുറോട്ടിൽ പെടഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടവരില്ലേ അവരെ നാട്ടിലെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ബാപ്പയുടെയും മക്കളുടെയും കബറുകൾ പരിസരങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോകാറില്ലേ എത്രയാണ് മരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുണാഗപ്പള്ളി കോടിക്കോട് വേദിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ സാധാത്ത ആണ്ട് നേർച്ചയുടെ വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എത്തുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇതേ വരുന്ന പതിനാലാം തീയതി നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വമായിട്ടുള്ള ക്ഷണമേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വന്തം നാടായ ചെങ്ങാനി മഫ്ലാത്ത് മജിലിസിൽ പ്രഭാഷണമേറ്റിട്ടുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പോസ്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസിൽ ഈ വിനീതന്റെ പേരുണ്ട് ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് പറയുകയല്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പതിനാലാം തീയതി വന്യരായ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ വേദിയിൽ വേദിയിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട നൗഫല് ജീവനോട് ഉണ്ടാകുമോ പടച്ചറപ്പ് നമുക്കെല്ലാം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അപകടം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് മജീദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാര് സ്വാദിത്ത എന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്ന പെങ്ങള് പടച്ചറപ്പേ ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് പുതിയ പിളമാരായി കല്യാണത്തിലേക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ പോയി മടങ്ങി വരികയാണ് പക്ഷേ മജീദ് ചിന്തിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകൻ സ്വാദിത്ത് ചിന്തിച്ചില്ല ഞാനൊരു എഴുത്ത് വായിച്ചപ്പോ ഇന്ന് ഞാനതാ ട്രെയിനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു എഴുത്ത് വായിച്ചപ്പോ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോയി ഈ മണവാളന്റെ ഒരു വാർത്തയാണതിൽ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെയാകണോ എന്റെ കല്യാണം സാധാത്തുക്കളെ കൊണ്ടും കൊണ്ട് ജനനി പിടമായ വിവാഹ വേദിയാകണോ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് ഹറാമായ പാട്ടുകൾ നടക്കാൻ പാടില്ല അഭിപ്രായ നിമിഷങ്ങളാഹു വലിയ വസല്ലവനങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളും മത കീർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് മുത്തലിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് ജനനിപിടമായ വേദിയായിട്ട് എന്റെ വിവാഹ വേദി മാറണോ എന്നെല്ലാം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച കൂട്ടുകാരനാണ് പക്ഷേ ആലിമീങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയതോ മരണ വീട്ടിലല്ലേ സാധാത്തുക്കൾ എത്തിയത് മരണ വീട്ടിലല്ലേ മുത്തലിമീങ്ങൾ എത്തിയത് മരണ വീട്ടിലല്ലേ പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത്രയും വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും 
നാട്ടുകാർക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ വകുപ്പ് അവൻ കേവലം ഒരു അബ്ദുൽ മജീദ് അല്ല അവൻ കേവലം ഒരു സ്വാദിസല്ല പിന്നെയോ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണിചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച കൂട്ടുകാരായ സഹപ്രവർത്തകരാ അവരെ പേരിലെ തഹരീലുകൾ വന്നു ഖുർആാന ഒത്തു വന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് ഇടയുണ്ടല്ലോ പടച്ചറബേ സ്വർഗത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് നീ അവസരം നൽകണേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് മരിക്കണതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മോഹം വേണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു താല്പര്യം വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വഹാബത്ത് ഹബീബിന്റെ കൈപിടിച്ചവരാൾ ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയവരാൾ ഈ പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ എത്ര വാദ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്റെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പായി എന്റെ ഹബീബിനെ ഞാൻ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വാദ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നെ പോലെ ഹതഭാഗ്യനാരാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മോഹമുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണണോ ഹബീബിനെ ഇഷ്ട വെച്ച് ജീവിക്കണോ ചെറുപ്പക്കാര വഴിവിട്ട പ്രണയം വലിച്ചെറിഞ്ഞോ സംസാരം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ കണ്ട് കാണുന്നവനോടുള്ള പ്രണയത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രണയം മൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചു അതാരോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏഴാം കൂലിയോടുള്ള പ്രണയമല്ല നാളെ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വരേണ്ടുന്ന ഒരു നേതാവിനെ പ്രണയിക്കലാണ് ഇരുട്ടുള്ള ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നേതാവിന്റെ വരവ് കാരണം ഖബർ മുഴുവനും അങ്ങ് പ്രകാശപൂരിതമാകണോ ആ നേതാവിനെ അങ്ങ് പ്രണയിക്കണ്ടയോ ആ നേതാവരാണ് സമീനോ സമാരേ മഖീനോ മഖാരേ ചുനീനോ ചുന ബനെ ദോ ജമാരെ താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യദെ കായന ജനാബെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പോരാ ഈ ആവേശം പോരാ ഉറക്കെ പറയൂ കോറാച്ച് പൊട്ടുമാറ് ഉച്ചത്തിൽ പറയൂ മുഹമ്മദ് ിന്റെ കൈപിടിക്കണോ ചോദിക്കട്ടെ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ശരിക്കും കേൾക്കണം നിങ്ങള് എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ ഹബീബിന്റെ കൈപിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ വെക്കുമോ പടച്ചറബേ ഈ പൊങ്ങിയ കരങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി പൊക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പൊങ്ങിയ കരങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരണേ അല്ലാ അതിനൊരു നല്ല വഴിയുണ്ട് ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിക്കണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ആ കാര്യം ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ശരിക്കും കേട്ടോ മറക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് അച്ചടക്കത്തോടെ വിനീതന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ വെള്ളാര പരിസരത്തുള്ള ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരെ ശരിക്കും കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു 
ഇരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അതൊന്ന് തുടക്കം കുറിക്കണോ തുടങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണോ തുടങ്ങാത്തവരാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫ്രൈഡേ മുതൽ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളിയാഴ്ച ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസോ ചൊല്ലി പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചൊല്ലി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് തങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അഞ്ചു നേട്ടം ഒന്നാമത്തെ നേട്ടം മനസ്സിൽ കുത്തിവെച്ചു സ്ലാമിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ പെട്ട അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചതിന് അടിമയെ മോചിപ്പിക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് ാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ നേട്ടം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ നേട്ടം ഏതാണ് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നിങ്ങളത് ചൊല്ലി പറയുമ്പോ അതിലുള്ള ഓരോ ഹർഫുകൾക്ക് പകരമായി ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം നൽകും കേട്ടോ എത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് കൊട്ടാരം തരികയാണ് മൂന്നായി ഇനി നാലാമത്തെ നേട്ടം ഏതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ നേട്ടം പൂർണ്ണ നിലാവിന്റെ രാവില് പൂർണ്ണ നിലാവുള്ള രാവിലെ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം നീ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ നാല് നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ നേട്ടം പറയുകയാണ് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൈ ഈ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ല നമുക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ ും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ മനസ്സിൽ കുത്തിവെച്ചോ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ കയറിയാല് പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ പറയാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരു ഭാഗത്ത് പള്ളിയിൽ കാണാം അത് നല്ല എന്നാ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അൽഖാഫ് സൂറത്ത് മാത്രം ഇതിൽ അൽഖാഫും സ്വലാത്തും ആകുന്നു എന്നതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അല്ലെ ആ ഏടില്ലേ പള്ളിയിലെ പള്ളിയിലെ ഇല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ 
ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഏട് ആ ഏട്ടിൽ അൽഖാഫ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കാണുന്ന ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് ചൊല്ലേണ്ടുന്ന സ്വലാത്ത് അതിലുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഫ്രൈഡേ സ്പെഷ്യൽ സ്വലാത്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ പതിവാക്കിയാൽ അതിന് കൂടുതൽ നേരൊന്നുമല്ല കുല്ല ജുമ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച പതിവാക്കിയ ആൾക്ക് ലഹു ഹാദൽ ഫതുലു ഈ മഹത്വം ഉണ്ട് നമുക്ക് കിതാബിൽ കാണാം അപ്പൊ അത് പതിവാക്കുക അവിടെയും കാണാം ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് കാണാം ശനിയാഴ്ച വേറെ ഞായറാഴ്ച വേറെ തിങ്കളാഴ്ച വേറെ ചൊവ്വാഴ്ച വേറെ ബുധനാഴ്ച വേറെ വാഴാഴ്ച വേറെ വെള്ളിയാഴ്ച വേറെ അപ്പൊ അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് കാണാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒക്കെ ഏഴുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി ചിലപ്പോ യാത്രയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കാണുന്ന ഏട്ടും ഏടൊന്നും വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ആപ്പിലും ഉണ്ട് അത് കാർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ അതിലുണ്ട് ആപ്പ് ശരിക്കാൻ നോക്കണ്ട മൊബൈലിൽ മുസാൻ ഓതാൻ നോക്കണ്ട ഖുറാൻ ഓതാൻ നോക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏട് എല്ലാ സമയത്തും കയ്യിൽ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ അത് കാർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നോക്കാം ഫ്രൈഡേ സ്വലാത്തിൽ കാണാം ധലായുള്ള ഒരു കാ മണിക്കൂറെ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അത് പതിവാക്കിയാൽ ഈ സാധാ താണ്ട നേർച്ചയുടെ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി തരാനുള്ളത് അതാണ് അത് പതിവാക്കിയാൽ ഈ അഞ്ച് നേട്ടവും കിട്ടും അതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ നേട്ടം ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടാണ് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് മുത്ത് റസൂലി കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഓർക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പൊ കബറുകളിലായിരിക്കും അള്ളാഹു അവർക്കും നൽകട്ടെ വന്നരായ സയ്യനവരുകളുടെ മാതാവ് ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ സഹോദരൻ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ സകല വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വവും വെളിച്ചവുമായ വന്നരായ തങ്ങളവരുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനവും ഈ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള സ്നേഹവും കൊണ്ടാണ് ഇവിടത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ വിളിച്ചപ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണമായത് അള്ളാഹു അവരെയൊക്കെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ പൊറക്കത്തോട് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ലൈവായി കാണുന്ന പലരും പലരും ഉണ്ട് പ്രവാസികൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വിശിഷ്യ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സംബന്ധമായ കച്ചവട സംബന്ധമായ അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മൂടപിദ്രെ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥലത്ത് നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളിയും ദർസും എന്ന ആഗ്രഹം വേണം കേവലം അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ലോ മരിക്കുന്നവരെ ദർസ് നടത്തണം മുത്തഹല്ലിമിയങ്ങൾക്ക് കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കണം എന്ന ഒരു ോടെ എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഫുന മൊഹിയുസുന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്ട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുടെ ആശീർവാദത്തോടെ തുടങ്ങിയ മഹത്തായ ദർസ് പള്ളി ദർസ് നാൽപ്പത് മുത്തഹല്ലിമിയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പരിസരത്തുള്ള വീട്ടിലെ ഉമ്മമാരാണ് അള്ളാഹു ആ ഉമ്മമാർക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് നിലയുള്ള പള്ളി അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മുകളിലെ ഫ്ലോർ ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് സൗകര്യം വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞപ്പോ സ്ലാപ്പ് ഒന്ന് പൂർത്തിയായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വേണം എന്ന് എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ആ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ രൂപ ഞാൻ നിങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുക നിങ്ങളെ വാലുകൾക്ക് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ രൂപ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ദർശിൽ വന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന് ആ പണി അങ്ങ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരന്റെ വിദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ഷോപ്പുകളിലും നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ എന്ത് വിഷമുണ്ടോ നീ ആ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ വലിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ നീ ക്ലിയർ ചെയ്തു കൊടു
പോകണമെങ്കില് അതിന് ആ വഴി തുറന്ന് കിട്ടണം വലിയ കമ്പനിയാണ് അവർക്ക് അഞ്ചു കോടി ഒരു വിഷയം തന്നെയില്ല അതിന്റെ വഴികൾ തുറന്ന് കിട്ടണം ഉസ്താദ് പോകുന്ന ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ദുരായ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ആണ്ട് നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് ഏറ്റ പരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദുരായ ചെയ്യാമെന്ന് അള്ളാഹു അവർക്ക് അതിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഇന്നലെ ഞാൻ കായംകുളത്തേക്ക് വാതിന് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയ വീട്ടുകാരൻ ആ വീട്ടുകാരൻ ഗൾഫിലുള്ള ഹമാമിലാണ് ഷോപ്പ് ഉള്ളതല്ലോ ഉറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മുടെ വിക്ര എന്ന മഹത്തായ പള്ളി ദർശന വേണ്ടി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ ഇത്രയെല്ലാം പൈസ അവിടെ പരിസരത്ത് വീടുകളിലല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്തിനാ അവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി അതിന്റെ പൈസ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കണം മുകളിലെ ഫ്ലോർ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏഴ് ലക്ഷം മാത്രം പോരാ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചവർ മുമ്പ് സഹായിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറ് നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് മുന്നേരായ തങ്ങളവർക്കെല്ലാം ചോദിച്ചു വിശ്രമം ഒരൽപ്പം കൂടി കുറച്ച് നീണ്ട വിശ്രമം കിട്ടിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ വിശ്രമം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏതായാലും നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാൻ പോയ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ അഷറഫ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെ വന്നാലും അവിടെ പോകാതെ പോകാറില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ ആ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഇജ്ജത്ത് നൽകട്ടെ ഭാര്യക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ അവരെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു ചെറിയ സുഖക്കുറവുണ്ട് നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവരുടെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ധാരാളം ഉമറാക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്മാൻ ഹാജി ഉസ്മാനാജി ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹുവേലി അവർക്കൊക്കെ ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഹൈറ് നൽകണ റഹ്മാനെ ഉമറാക്കുകൾക്ക് നല്ല ഇജ്ജത്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ വളർച്ച കിട്ടുക സ്ഥാപനമൊക്കെ വളരണം ഉമറാക്കൾ നല്ലവണ്ണം സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു ഉമറാക്കൾക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹസൻ സഖാബി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഈ വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ മുഴുവൻ കൂട്ടുകാരായ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ മുത്താലിമികൾക്ക് നല്ല നാഫിയായ ഇൽമതി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇത്രയും നേരം നേരം ഈ സദസ്സിൽ സംസാരം കേട്ടിരുന്ന മുഴുമിനീങ്ങളെ നീ ഹായി ബാക്കല്ലേ അള്ളോ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നമ്മുടെ പല മൊഴിപ്പീകളും സുഖല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് നീ അവർക്ക് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളോ ഈ സദസ്സിനി കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ സംഭാവനകൾ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ തിരുവൊന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാത്തോണ്ട് ഒന്നും ചോദിക്കണില്ല നേരത്തെ വന്നേരായ തങ്ങളവരുകൾ ഈ മഹത്തായ എന്നും ഭക്ഷണമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ആണ്ട് നേർച്ച എന്നും സമാപനത്തിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അലഹമില്ല എന്നും ഭക്ഷണമാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകളുടെ വിശാലമായ മനസ്സും മനസ്സും നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലവരായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആണല്ലോ ഇങ്ങനൊക്കെ എന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയാ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്നും സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ തങ്ങളെ വിശാലമായ മനസ്സും നിങ്ങളെ വിശാലമായ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ സഹായിച്ചവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ റബ്ബിനറിയാം അള്ളാഹു അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം തരണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാഴ ചെയ്യണം ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മൂടവിതരയിലെ നമ്മുടെ മുതിരിസുമാർക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു ഹദിയ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശത്ത് നിന്ന് സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ മൊഹിബ്യങ്ങളുണ്ട് ബഹ്റൈനിലുണ്ട് കുവൈത്തിലുണ്ട് അബുദാബിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് ഇന്നും ഇന്നും ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സംഖ്യ അയച്ചതെന്ന് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ
Aswalatu Wassalamu Alayka Ya Habib Allah Tinggalil Pu Tinggal Nuri Khairul Ambi Ya Munir Sneha Tode Padi Dunu Sayyidi Khud Biyadi As-salatu Wassalamu Alayka Ya Rasul Allah As-salatu Wassalamu Alayka Ya Habib Allah Punya Madi Nattu Tera Rawla Il Tuba Nam Nera Hajjum Umra Moham Tira Sayyidi Khud Biyadi As-salatu Wassalamu Alayka Ya Rasul Allah As-salatu Wassalamu Alayka Ya Habib Allah Kanena Ki Navilere Kano Moner Kannil Nure Kathiri Bi Lani Paab Sayyidi Khud Bi Yadi As-Salatu Wassalamu عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله موت ساك رعت حال عمود أمسا دوشة إيمان طوبة يمنيرا سيدي خذ بيدي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رحم الرحمن يا الله يا سادس يا قبول يا نعيم الرحمن يا بدء يا سادس يا سوي غريق يا نعيم الرحمن يا بريت بطلة داك يا نعيم الرحمن يا جيب ذا تيل وانت بوايا سعلا بابل غلا نعيم بطلة بوري تما باك يا نعيم الرحمن يا إني ولا كالم نللا تقوى يود من لا خوفي لا يا خشية لا يا جيب كاني توفيق ذي يا نعيم الرحمن يا من السيل ولا سعلا مراد غلا حسلا يا نعيم الرحمن يا ما شمن غلا تورت دري يا نعيم الرحمن يا سعلا روح غلا لين نشيفنا الغلا يا نعيم الرحمن يا كدم غلا موسیقی दीर्घ कालम निंद दीन निवेदि प्रवर्तिकाल ने तो फिर तो चयने रहमाने मरनम खैराय समय सुला इलाह इल्लाह केलमतु तो ही रुचिरिच सुरगंगंड नेतितड़ा मेरत कन्ने रिटिच मरिका खालिसा या तोबा योड़ मरिका 
ഈ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈ ദുആ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഭാര്യമാർ പെൺമക്കൾ സഹോദരിമാർ ഗർഭിണികളായവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് ആൺമക്കൾ വേണമെങ്കിൽ ഖൈറായ ആൺമക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് പെൺമക്കളാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഖൈറായ പെൺമക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് പടച്ച റബ്ബേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാരുണ്ട് അനുയോജരാടെ ഇണകളെ നീ വിധിക്കണേ റഹ്മാനെ ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനെ കച്ചവടം ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ഖൈറായ കച്ചവടം നൽകണേ റഹ്മാനെ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലും കച്ചവടത്തിലും വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ നമുക്കാർക്കും ക്യാൻസർ തരല്ലേ അള്ളാ അറ്റാക്ക് തരല്ലേ അള്ളാ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിടിനികൾ ഫെയിലൂറാകുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അള്ളാ മരിക്കുവോളം നമ്മുടെ കിടിനികൾ നീ ഫെയിലൂറാക്കല്ലേ അള്ളാ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തളർത്തല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഐ സി യു ഇലത്തിക്കല്ലേ അല്ല ബെന്റലേറ്ററിൽ എത്തിക്കല്ലേ അല്ല നല്ല ആരോഗ്യത്തു ആരോഗ്യമുള്ള പ്രസരിപ്പുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ എത്രയോ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് മറക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് പിന്നീട് എന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നീ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ്മാനെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകണേ അള്ളാഹ് آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومقنا عذاب النار فرج ربه من إذن لماذا بلبده نمد أمما ربما نيا وركو كنا الله عافية تنلقنه الله باري مارك عافية تنلقنه الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل على നല്ല ബൈക്കാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഉഷാറായിട്ട് കാര്യമില്ല ഓപ്പറേറ്റർ ഉഷാറായതുകൊണ്ട് വർഷം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള സാധാരണ നേർച്ചയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായ നാളെ നാളെ രാവിലെ മുതൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ മുതൽ രാത്രി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധ സെഷനുകളായി നടത്തുന്ന പരിപാടി ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും സംബന്ധിക്കുമ്പോ അതുപോലെ പരിപാടിയിലും അതുപോലെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സയ്യിദ് മുനീർലഹദ്രങ്ങൾ മുഹിമാത്തവരുകളാണ് ഈ പരിപാടിയിലും അതിനുശേഷം ഉച്ചക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലും അത് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് ശംസുദ്ദീൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്യങ്ങളും സംബന്ധിക്കുന്ന പരിപാടികളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഈ പരിപാടികളെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അവസാനം നടക്കുന്ന മകരിവ നിസ്കാരനന്ത നടക്കുന്ന ആത്മീയ സമാരോപ സമാപന പരിപാടി ഒരുപാട് സാധാത്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഭൂവന്യരായ സയ്യിദ് പി കെ എസ് തങ്ങൾ തലപ്പാറ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രഗണ്യനായ പണ്ഡിതനും അതുപോലെ നമ്മുടെ നേതൃത്വം സയ്യിദ് അബ്ദുസാദാസ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്യങ്ങളും സംബന്ധിക്കുന്ന പരിപാടികളെല്ലാം നിങ്ങൾ സജീവമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നും 
ഉത്തമമായ ഈ എല്ലാ പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കണമെന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫല നിൽക്കും അതിന് സഹായിക്കുന്നവരും സഹകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങളും എന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇന്നത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് സാരവത്തായ സദുപദേശങ്ങൾ തന്ന ബഹുന്യരായ അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകൾ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് എല്ലാ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള